第一章穿成胖妞，老叔快穿只炮灰，没求生育。哐当哐当，绿皮火车运行的声音在季云溪耳边响起，汗臭、脚臭、各种酸臭一股脑的扑面而来。他睁开眼，呆呆的垂头看向自己粗壮的双腿和腰间鼓起的游泳圈，怎么一觉醒来就成了身高一米六、体重目测一百八的大胖子？季云溪。你这头死肥猪挤到我了！我怎么这么倒霉，竟然挨着你坐？坐在季云溪身边靠窗位置的青年抱怨的同时，还用力的用胳膊把季云溪挤开。绿皮火车座位是三个位置连在一起的，对方从靠窗位置挤季云溪，自然也连带着坐在最边上的人最倒霉。遭殃的摔倒在过道，刚子，你干什么？摔倒的少年爬起来抱怨地道：“我也没办法，谁让这死肥猪占了那么大面积，我都快被挤成肉干了。”两人争论起来，很快得出结论，都是季云溪这死肥猪的错。死肥猪，就你这面积，怎么也得买两张坐票才对。要我说你，你要么去过道站着，要么坐过道位，不然小心我揍你。这是一九八七年第一批打工潮时代，这个和他同名同姓的原主今年十七岁，正和痴傻的哥哥还有同乡三十多个年轻男女一同结伴去南下打工。不止左右两边的小伙，前后几排，甚至周围过道站票的青年都是一起的。记忆中。原主的父母是公社最优秀的干部。早些年，夫妻俩忙于工作，忽视孩子。奶奶不止把他喂下成了个大胖子，还把他惯得骄纵无礼。三年前，夫妻俩为抢救集体物资，双双牺牲后，村干部们虽然经常照顾，但没有干部爸妈庇护，他脾气又傲，很快就被看不爽派人教训。之后，原主便是从村中小霸王变成怂怂的万人嫌，不少心智未成熟的未成年都跟风欺负他。此时，季云溪被勒令威胁，并没有挪动屁股。圆滚滚的脸，抬头盯着两人。我买了坐票，凭什么起来？你们爱坐不坐，死肥猪，你长脾气了！真当我不敢在这里揍你？赵刚怒喝后，用力拽了季云溪的衣服一把，似乎是嫌恶心不愿碰到他，才只拽衣服的。撕啦！季云溪身上穿的碎花粗布衣服腋下直接被拽掉一条口子。突发的事故让周围同乡的大家看了后，先皆是一愣，而后不知道谁说了一声：“季云溪，你肥肉露出来了。”后所有人都立马哄堂大笑。与此同时，原本觉得做错了事，眼神还有些慌乱害怕的赵刚瞬间也放松下来。立马跟着大家一起大笑起来。单薄的衣服从腋下破了那么一大条口子，别说如今这个保守的年代，就放在季云溪原本所处的四十多年后，也是极为丢脸的事情。而眼前同村们的行为，也无一不透露着两个字：霸凌。原本出来乍到的，还计划着先低调适应这个身份的季云溪，是真的被惹怒了。他深吸一口气，然后用尽最大的声音大喊：“救命啊！非礼啦！列车员同志，救命啊！季云溪！”你这死肥猪，别胡说八道！非礼你，我还嫌恶心。原本还跟风大笑的赵刚，吓得大声反驳：“开心输了，大家多多支持。”顺便推荐一下老叔，快穿制炮灰，没有求生欲，几乎无 CP 的打脸逆袭风格。我的小红书账号，讲二十幺五二六八幺五四五，大家可以来找我玩耍哦。第二章。我要报警！列车员休息室，季云溪身上穿着崭新的列车员制服，蜷曲在角落哭泣着，而赵刚则是显得极为暴躁，喊破嗓子的辩解着。但他辩解了好久，依旧在重复着：“就他这猪头的样子，非礼他，我还觉得恶心。”赵刚的不配合让列车员十分不喜。同志，请你端正态度，不要大吼大叫的。赵刚觉得极为委屈，我都说了多少遍了，我就嫌他太胖，占了我的位置，我才想把他拽开。呜呜呜！季云溪努力的维持哭腔，我清白没了。我不活了！说着，季云溪便做事要去夺桌上的水果刀自杀。好心的女列车员急忙阻止他，并耐心安抚着。在俩列车员以为他平息了情绪时，他又大声的控诉：“我要报警！他这死流氓不是第一次撕破我的衣服了，我就算是死，也要看着流氓进来监狱再死。”赵刚无语至极：“死肥猪，你不要血口喷人！我什么时候还撕破你的衣服？”在老家枣树下，季云溪道：“赵刚想了好久，才想到似乎有这事儿。那次好像是死肥猪说话惹田可不高兴了，他心疼心上人，去教训了他几。”下那次老子是揍你，又不是非礼你，不就是把你衣服都弄破了而已？你别给我乱说，误导列车员同志。赵刚自以为这话能辩解清楚，撇开自己非礼的行为，但列车员听着却更觉得他不是个东西。撕破女同志的衣服还殴打女同志，现在还一点都不知悔改。列车员彻底对他这种丝毫没错的态度没了耐心。既然调解不了，那就按这位女同志的意思办。下一站到站，我们会联系警察来带你们去处理。赵刚一副正气凛然的样子，老子行的端坐着直，去就去，我就不信警察同志都是傻子，就只相信死肥猪的话。被内涵的列车员顿时更加无语了。此时，列车员休息室外，同村的众人全挤在休息室门口听动静，眼里没了刚刚看笑话的样，取而代之的是担忧和恐慌。最边上一个帅气大高的少年用力的往里挤。嘴里不断的囔囔着，妹妹，同村的其他人当场同仇敌忾的把对季云溪的气都撒在他这傻子哥哥身上，故意撞他。一个傻子，一个惹事的肥猪，村长就不应该让他们跟着咱一起。他们爹妈死了了不起，合着我们全村人要欠他们家一辈子。就是，刚刚我好像听到什么警察之类的，刚子哥这么好的人，要是出事了，我不会放过死肥猪的。对。
。季云熙这人有毛病，好好的喊非礼，谁会非礼他？真够恶毒的！众人越骂越大声，狭小的过道也被他们堵得水泄不通。都堵在这里干什么呢？还要不要人过路啊？赶紧散开！这时，另一个车厢的列车员大声驱散众人。第一次出门的众人在面对列车员的呵斥时，下意识是不敢惹事的，瞬间规矩又听话，丝毫没有刚刚的嚣张。第三章。立志娇妻田可，大家无计可施之际，人群中有人开口询问：“田可，现在咋办呀？”田可是这次集体出门的人中唯一不是去打工，而是去上大学的，因为是最有文化的，并且介绍大家去工厂的叔伯是他亲三叔，因此他算是队伍的领队，遇到事儿便会下意识询问他的意见。被围在中央的田可穿着崭新的粉色裙子和高跟塑料凉鞋，虽说车厢里炎热，但他依旧坚持披着长发，比起扎着土气麻花辫的同乡女孩形成鲜明对比。他思考片刻后给出决定：你们先回座位。终归是咱们自己人的矛盾，云溪就算再不懂事，也是愿意听我两句。得到了他的承诺，大家也安心了。除了傻子哥哥，其他人都听话的回到位置上去了。咚咚咚，田可敲了敲列车员休息室的门道：“列车员同志，我是季云溪和赵刚的朋友，我可以协助调解问题。”两人的矛盾，列车员本就调解的没有什么进度，见有人帮忙，自然愿意。列车员开门后，小声的跟田可说了情况，还有报警会带来的严重后果，随后就腾出狭小的空间，让三人单独说话。休息室门被关上，赵刚眼神对上田可后，瞬间变得温柔许多。可儿，你别担心，他要报警就让他报，我可不是被吓大的，刚子。你置什么气？大家都是从小一起长大的朋友，用得着这么咄咄逼人吗？季云溪眉头微微一挑，田可明明是在呵斥赵刚，但这话却好似在指桑骂槐。赵刚见田可不高兴，顿时就老实了，活脱脱一哈巴狗模样。随后，田可才转而跟季云溪说话：“云溪，刚子一大男人，平时就毛手毛脚的，刚才也不是故意扯破你衣服的，我让他跟你道歉，然后赔你一件新衣服。”这事儿就算过了，行不？我记得你以前最爱买新衣服了，不是吗？田可的话好似在哄闹别扭的三岁小孩似的。见季云熙没回答，他又道：“再说了，三叔写信回来时不是说工厂要人要的紧，要是因为这事儿耽误了，你们去海城错过了这轮招工，那可就得偿失了。”季云熙带着好奇心打量着他。那陌生记忆里，原主喝牛奶吃奶糖的时候，田可饿着肚子辛苦干家务，养弟弟妹妹。读书时，原主在镇上三天两头逃课，最后辍学；田可则是一边干农活，一边艰苦学习，考上大学。记忆里甚至有。将来的结局，原主会在工厂各种作死被辞退，受了不少后，竟当了陪酒女，最后被抓去坐牢了。而田可大学四年里，成功演绎了周围所有男人都爱我的戏码，在同乡舔狗赵刚、同班富二代、工厂总经理等等男人的猛烈追求下，他最后嫁了全校有名的高干男神，幸福快乐的在一起。记忆里顺后，季云熙也大致清楚了，田可应该就是这个例子，娇妻年代文的女主，而原主是衬托她的反面对照组炮灰。云熙，你要是不说话，就当你同意了。田可急忙催着赵刚道：“刚子。”快给云溪道歉！赵刚态度十分不情愿，似乎自己比窦娥还怨。行吧，我道歉，对不起，行了吧？第四章一千块。季云溪嗤笑了一声，他还是第一次见这么没品的男人，害我公共场合暴露，一句道歉就够了。死肥猪，你还想怎么样？赵刚见季云溪不给面子，怒气嘲讽：就你这样，就算脱光了，也没人愿意看。刚子，别说了。云溪怎么说也是女孩子，田可温柔地劝道。季云溪瞥了一眼两人，五大三粗的赵刚还正在跟田可撒娇表示委屈，而田可则眼神示意让他退一步，别再起冲突了。两人的互动好让季云溪恶心又生气。我可是黄花大闺女，放在咱们老家，我算是清白都被毁了，都嫁不出了。季云溪才开口，赵刚就抢话嘲讽：“就你这样，本来就嫁不出去。”田可偷偷地拽了一下赵刚的衣袖，随后安抚道：“云溪。”其实刚刚没什么人看到你衣服破的地方，而且现在社会这么开放了，云溪你也是读了高中的，应该不会这么封建吧？封建！季云溪被他的话气笑了。既然你觉得没什么，那你把衣服撕这么大的大个口子，从这里出去回座位，我倒是可以答应这事儿算了。季云溪的话让田可脸色立马黑了。不过身边有赵刚冲锋陷阵，他都不需要开口反驳赵刚，就大喷口水的维护。死肥猪！可是跟你一样吗？你不要脸就算了。季云溪好似没听见赵刚说到后面越来越脏的词眼，淡定地盯着田可道歉。怎么不说话了？事儿到你身上就不讲封建了？田可有黑脸都能看出被红了，他委屈的控诉云溪。你就不能别这么无理取闹吗？要不是我答应三叔一路上好好照顾你们，我才懒得管。委屈抱怨后，田可才收敛情绪。那你说，你到底想怎么样？季云溪平淡的开口：“这要是去了派出所，耍流氓未遂，的确也坐不了什么牢。但我不松口，他绝对是会有案底的。要我不报警也可以，但我受到的侮辱和嘲笑，需要精神损失费。哼，盘算这么多，不就是要钱？”赵刚轻蔑嘲讽：“明明四个口袋一样重，他却说出来土豪的阔气，要多少？”
，老子就当被狗咬了。以前季云熙可不想那么便宜赵刚这霸凌者，而且他现在很需要钱活下去。什么死肥猪！你想钱想疯了！饶世自认为去打工后能赚大钱的赵刚，立马被吓得捏紧拳头。要知道，老家的工人和老师的工资也才五六十一个月，等你入职打工一个月一百不成问题，一年就还清了，很难吗？季云熙轻松地说道。云熙，一百都多了，更何况一千？你这不是漫天要价？田可不满地反驳道。自从你父母去世后，村里大家都对你不薄，你这也太恩将仇报了。见季云熙不为所动，田可敲打道：“你可能不知道。”你吃不了苦，你哥又是傻子，去哪儿都不会有工厂招你们的。要不是我当初求三叔帮忙，你们也没这个机会去沿海的。云溪，就看在我的面子上，这事儿就算了。不然要是真谈不拢，那我觉得这么紧俏的工作，我也不愿意让三叔提供给你们兄妹俩。第五章，恩将仇报。季云溪听到他的话，不由觉得好笑的笑出了声。你还知道“恩将仇报”这词儿？季云溪问道。那可真稀罕。赵刚没听懂季云溪暗中的嘲讽，维护道：“可儿可是大学生。”知道的成语比你多多了。季云熙懒得回应赵刚这憨批，直接把矛头对准田可。田可，当年你们家是村里的有名的贫困户，我爸妈照顾你们不是一年两年。你爸妈重男轻女，不让你上学，我家帮你交学费也不是一次两次。田可脸色煞白，好似成为大学生的高人一等，瞬间被踩在地上羞辱。对了，就连你三叔能在海城混得动，也是我爸妈当初介绍的人脉。我是脾气坏不讨喜，但我爸妈积了一辈子的德。你三叔发达后回报我们家，我可不觉得受之有愧。倒是你，我爸妈死了，我稍微说句让你听着不开心的话，你就纵容赵刚欺负我，现在还威胁不给我工作，这才是恩将仇报吧？还大学生呢，可笑！季云熙句句都刺在田可的心里，让他喘不过气来。他不得不承认，从小是嫉妒季云熙。自从考上大学，他可是觉得瞬间翻身了，可比曾经让他羡慕的季云熙高级多了。而季云熙呢？没有父母的庇佑，现在成了村里笑话，风水轮流转，可多么让他扬眉吐气呀、啊！而此时，他这种高人一等的骄傲，却被季云熙当众撕得粉碎。既然不同意给精神损失费，那下个站就去派出所。季云熙道：“到时候我一定打电话给田三叔和村长，把你刚刚威胁我的事情告诉他们。我要让他们知道，你田可就算当大学生又怎么样？狼心狗肺欺负恩人的女儿。对了，我最好再去你学校宣传一下，一定让你成为名人。”季云熙现在简直活脱脱反派样。季云熙的恐吓立马把田可吓到了。他委屈的红了眼眶，明明他什么都没做，季云熙这人怎么这么恶毒？赵刚见田可被欺负，再次维护。季云熙，你爸妈当初是干部，本来就应该为人民服务，可儿可不欠你们的。你要是敢胡说八道，我弄死你！季云熙冷笑，你这是在恐吓我吗？回头我会跟警察说的。你找死！赵刚举起拳头往季云熙挥过去，季云熙没有躲闪。眼神凛冽地道：“你敢打我，就敢让你蹲监狱。”这可不是季云熙故意恐吓赵刚的行为，未来可能就是被警察教育几句。但如今可是严打的时代，你以为我怕你？你怕不怕关我屁事？反正不是我坐牢。季云熙见车窗外火车已经停站了，嘴角勾起一丝威胁：“到站了。”马上去派出所！你们俩合起来欺负烈士家属的，都给我等着！季云熙这胸有成竹的气势，就把两人唬住了。田可见他要开门，脑海里全是季云熙方才的威胁，于是他只有立马上前开口阻止。云熙，刚刚你说的对，毕竟女孩子的名声很重要，我这就劝刚子。第六章，调节好了。咚咚咚，休息室的门被敲响，外面响起列车员的声音：“同志，乘警到了。”调解不了，可以出来去派出所。季云熙对列车员应了一声。停战只有六分钟，四分钟之内我要看到欠条和认罪书。赵刚杀人的心都有了，眼里全是怒气。田可虽然心中气恼，但也只能拽着冲动的赵刚劝他退让。四分钟后，季云熙成功的得到欠条、认罪书，在两人愤恨的眼神下，高兴的收了起来。记住了，从下个月起，每个月还我一百块，还完钱后，我会把这两张条子归还。这次我就饶了你。以后最好别招惹我。”季云熙开门前最后威胁道。咔嚓，休息室的门被打开，原本还恶狠狠地威胁两人的季云熙，瞬间对门口的乘警露出感激的表情。同志，刚刚我们调解好了，毕竟是乡里乡亲的，就算他做错了事，但我也愿意多包容一次，就是辛苦你们白跑一趟。乘警再来时也大致清楚事情来龙去脉，能调解好是最好的。客气送乘警离开后，季云熙才注意到躲在一旁角落偷看他的便宜傻哥哥季南寒。妹妹，季南寒小心翼翼地开口。随后，在所有人都没有注意到情况，一拳头向赵刚打去，拳头没有留余地，赵刚被揍的鼻子立马流出来血。刚子、田可急忙去扶赵刚，不许你欺负我妹妹。季南寒恶狠狠地威胁赵刚，而后他不小心对上季云熙的眼神，吓得缩了缩脖子，生怕怕季云熙会骂他。记忆里，原主其实是独生女，这个傻子哥哥是被收养的。季家父母不嫌弃季南寒痴傻。但不代表季奶奶不嫌弃，而原主又是季奶奶养大的，自然也受影响，十分讨厌这吃家里白饭还让他丢脸的傻子哥哥。因此，从小的他学着奶奶一样，对着傻子哥哥非打即骂。季南寒傻却异常懂事，十分清楚季家父母的收养之恩，因此原主对他再如何过分，他也从来没反抗过一次。而且按
，结局自然不言而喻。赵刚这辈子都没有这么憋屈过，他捏紧拳头怒喝：“死傻子，你敢打我，老子今天就把你手废了！”一旁的列车员也急忙站在中间劝架：“不准动手，不然把你们都送去派出所。”此时，看着季南寒那小心谨慎的模样。季云熙急忙维护列车员同志，我哥哥智商停留在七岁，只是单纯的知道我被欺负了，只是保护妹妹的本能。你饶了他这次吧。说着，他对季南寒道：“哥，快点给列车员同志道歉。”季南寒听到季云熙喊自己哥，脑子里晕乎乎的。妹妹竟然喊他哥哥了，他好高兴。季云熙不懂他傻笑什么，只是靠近他一些催促：“哥，在列车上打架是不对的，快道歉。”季南寒依旧幸福的晕乎乎的，并听话的道歉：“对不起。”我以后不会了。比起赵刚冲动的骂骂咧咧，季南寒的态度十分让列车员满意。第七章卧铺。季云熙瞟了一眼凶神恶煞的赵刚，声音虚弱的对列车员道：“同志，还有卧铺空位吗？我们去海城，这还有一天一夜。回到座位，赵刚还是会嫌弃我胖，挤到他了。而且我怕他激怒我这不懂事的哥哥。再者，刚刚一车厢的人都在嘲笑我，我实在没脸回原来的座位了。这个时代，卧铺是很难买的，但列车员却有些心疼这因为身材被嘲讽的少女。”并且也担心之后还会发生冲突。在确定卧铺还有位置时，当场做主给他和季南寒免费生卧铺，免费的自然更香。他急忙催着季南寒一起跟列车员道谢，然后让季南寒去把两人的行李拿好，就跟着列车员同志去卧铺车厢了。草，那傻子和死肥猪凭什么可以免费去卧铺？赵刚擦了擦鼻血，满肚子怒气。列车员是瞎了眼，看不着那贱人的真面目。田可也是憋着一肚子不痛快，连安抚赵刚的心情都没有。刚子。先回座位休息。季南寒走了，大家堆放在火车连接处的行李也得赶紧找人轮流继续看着，不然行李容易被偷。两人回车厢，赵刚正对其他人控诉季云熙的恶毒时，季云熙兄妹俩已经被带到空卧铺位置这边了。就这个铺位，我也只能给你们俩申请一个爱心铺位，回头你们轮流休息。列车员道。季云熙急忙感谢同志，真的多谢您了。要不是您帮助我，我这次真的会被嘲笑欺负的，想跳火车自杀了。列车员可不就担心这小姑娘受刺激，做出出格的事情，不然哪会费尽心思给她挤出一个卧铺位？这些都是我们应该做的。今天你也受了不少刺激，在这里好好休息，别再想着做傻事了，知道吗？季云熙听话的点头，并且再次彩虹屁道：“您的帮助我会一辈子记住了，我要写感谢信，让大家都能知道你们是如何为人民服务的。”列车员有些不好意思，但还是没有拒绝，还特意拜托了管理这列卧铺车厢的同事帮忙照顾两人才离开。送走列车员。然后，季云熙才把视线投向季南寒。此时，他已经把行李都放好在货架上，然后听话的站在卧铺外面的过道旁，浑身散发出局促不安的气息。哥，你先去铺位上睡一会儿。季云熙开口道。季南寒想都没想就摇了摇头。妹妹，我不困，妹妹睡。你从村里出来，你就你忙着帮大家搬行李、看行李，就没休息过。就算不困也累着了。你要是没休息好，生病了，以后怎么照顾我？怎么干活？季云熙的理由让同车厢的几人听得都十分无语。倒是季南寒感动的不要不要的，感动归感动，他还是明金奶奶的主妇，什么好的都应该给妹妹。我在过道休息，妹妹睡铺位，妹妹也累。我说的话不管用了。季云熙故意板着脸，快点去躺着休息好了，还有好多活让你干。麻烦。季南寒见妹妹似乎生气了，立马听话的照做。他脱了鞋，躺到空着的下铺铺位上，身上的酸痛好似立马被治愈了一般，浑身轻飘飘的。一瞬间，他忍不住傻笑，真舒服。妹妹，你真好，我感觉现在就好像是在做梦一样。别想了，睡吧。季云熙道。第八章，再苦再难，日子还是得过。季云熙前世算得上是高知家庭，父亲是医生，母亲是老师，十分平稳地清北博士毕业后，他就去当了大学老师。身为独生女的她，没有奋斗压力，每天除了上几节课，就是宅家打游戏、写小说、看动漫，小日子可以称得上是高质量宅女躺平生活。所以，难道是老天觉得她人生太顺了，才把她丢到这个世界？而这个世界里，原主父母牺牲。身后各种亲戚疯狂跑来吸血，奶奶受了巨大打击病了，却还强撑着应付极品亲戚。如今三年过去，奶奶病重没钱治，着急让原主扒上田三叔，就是给他人生找一条更顺的路子。季云熙暗自给自己打气，再苦再难，日子还是得过。至于小说炮灰，他可不当。盒饭，新鲜的盒饭，一股新鲜出炉的饭菜香，让季云熙忍不住吞咽了好几下口水，咕噜咕噜，肚子饿的叫。他忍不住摸了摸原主薄薄的小钱袋，肉疼的阻止了冲动。虽然打劫了赵刚一大笔，但这钱还没到手里呢。况且他也不敢保证田三叔会是什么态度。万一人家护犊子，他口袋的那点钱还不够在海城生活一周的。卖餐的列车员推着餐车经过季云熙身边，见他胖嘟嘟的，心中好像确定了他绝对是盒饭的目标客户似的，接连对着季云熙的方向问了好几声要不要盒饭。季云熙把头扭到窗户方向，还是没出息的又吞了好几次口水。什么时候火车盒饭都这么像啊？
，滴滴滴。次日，火车终于到海城站了。火车车门一开，旅客们疯狂涌出。透过车窗，外面人山人海，画面壮观的和春运一模一样。毕竟是首次打工潮，也是这个时代的新鲜事不远处还有记者拿着话筒，热情似火的采访着形形色色的旅客。车厢里，季南寒已经把所有行李都背在身上了，一切准备好后，见季云熙安静的坐在铺位上。妹妹，我们不下车吗？他疑惑问道。现在下车要被挤扁。咱们最后下，季云熙道。季南寒听话的点头，默默的站在一旁。虽然相处不久，但季云熙真的觉得季南寒太乖了，而且勤快又心疼妹妹。就算脑子有些问题，但这样的哥哥他也喜欢的要紧。哥，你也把行李放下休息。季云熙道。季南寒咧着嘴傻笑，好似吃了奶糖一般满足。我不累。回答后，他又开心的偷偷傻笑。妹妹忽然对他超级好，他感觉幸福极了。要是妹妹永远都对他这么好，那就更幸福了。两人一直等到车厢都快空了，才不紧不慢地下了火车，跟着大部队最后的尾巴往出口走。在途径火车站客服中心时，也不忘把写好的感谢信送上。季云熙、季南寒，你们能不能快点？烦死了！就因为你们俩让大家等那么久。火车站大门口传来一个嘹亮的怒骂。季云熙随声音的方向看去，见同乡众人一个个带着比以前还厌恶他的态度，不用猜也知道都是为赵刚鸣不平的。季云熙既然决定了要赚这一笔精神损失费，就得接受带来的后果。况且这些同龄的同乡们本就不待见他，他又何必在乎他们的看法？第九章挤公交，有些人脸皮真厚。不就是衣服破了口子，竟还敲诈一千块，真不要脸！就是等见到田三叔，要他好好评评理。可儿，要我看这种品德败坏的人，当初你就不应该好心留两个打工的名额，就因为名额满了，这趟我表妹都没机会来。同乡们这些话都是故意说给走过来的季云熙兄妹俩听的，因此声音没有丝毫收敛。田可纵容众人骂咧着，但见季云熙似乎不耐烦的要开口回怼，急忙抢先一步大声指挥：“别说了。”大家都是同乡，村长说了，咱们出来要互帮互助，团结一致。田可可不想被当众再提起一次什么恩情之类的事情。我们倒是想团结，明明是有些人破坏团结，扎着长长麻花辫的赵小翠不甘心地阴阳怪气，盯着季云熙，简直想把他杀了的心都有。季云熙回忆了一下，这赵小翠似乎就是小说里赵刚未来的老婆，她陪着赵刚舔了田可好多年，赵刚舔到最后一无所有后，转头就和她闪婚了。小翠。够了，田可道，三叔还等着我把你们带去厂里。这人生地不熟的，咱们也别再耽误时间，有什么事情之后再说。田可道话还是有一定号令的，众人再不满，季云熙也不再阴阳怪气，只是一个个态度都十分面前的表示离我远点。坐了三天两夜火车的季云熙，浑身不得劲儿，本就没心思跟这些人浪费精神闹情绪。他一手提着一个比较轻的行李袋，一手拽着季南寒，哥，人多拥挤。别跟我走散了！季南寒听话的点头。第一次到这么新奇热闹的地方，表情认真又严肃。八十七年的海城，对于便宜哥哥和田可众人来说，是极为新鲜的大城市，见什么都新奇。但对于季云熙来说，道路陈旧，交通拥挤，治安混乱，比他曾经为参加同学婚礼去的某五线城市都比不了。这一刻，他是真切感受国家发展的迅速。可刚感叹一番，就遇到如同刚刚下火车一样壮观场面的挤公交。这年头不讲究排队，看谁挤到上去。季云熙只记得自己紧紧地拉着季南寒。任由季南寒在前面冲锋陷阵，然后拖着胖胖的他往车上去。到最后，他感觉自己都灵魂出窍了。田三叔所在的工厂并不在海城城里，而是在城外的新平村。这里是改革开放后第一批发展起来的私营工厂的聚集地。九年的时间，让村里彻底富裕起来了。各家客户普遍都是楼房，有些十分有钱人家楼房盖了三四层，铺了水泥的马路上，一会儿就飞驰一辆摩托车。这个时代受摇滚的影响，路上行人中还有一些穿着牛仔裤、蝙蝠衫的爆炸头，时尚弄潮，让出来乍到的众人。看啥都好奇，活脱脱的演绎了刘姥姥进大庄园的场景。这副土包子样外加三天没洗澡换衣的臭味，可让同公交车的本地人嫌弃的不得了。不多时，公交车终于到站了。被挤成肉饼的季云熙，在下车的一刻，终于能顺畅呼吸了。虚脱的他，感觉双腿都是软的。这年头的公共交通被迫体验一遍后，他此时只有一个念头：宁愿死都不想再成了。第十章。进场子了，你们可算来了！公交站不远处小卖部门口，一个穿着工厂制服中年男人焦急地喊了一声：“三叔，田三叔！”众人热情地打招呼，脸上全是淳朴兴奋的笑容。田三叔一口把手里的汽水喝完，然后把瓶子还给小卖部后，这才大步走了过来，催促：“都赶紧跟着我去厂里。”招工早开始了，五车间那孙子不打招呼就多喊了二十多个老乡，占了不少招工名额。万一提前招满就麻烦了。此话一出，众人那焦急的恨不得抱着行李用跑的。本来原主身体素质就胖虚胖虚的，此时累得有冲动躺在地上休息的季云熙，只能心中大呼要命。但没办法，这些人又不是他爹妈，此时再难受也得咬牙坚持，努力跟上众人的脚步。啊呼啊呼！季云熙走一步都要大喘气，带着大家往厂里赶的田三叔注意到后，直接来到季云熙身边，把他手里的小行李袋拿过，还搀扶着他。云溪，瞧你这身体素质，得好好锻炼才行。田三叔道。季云溪感激地看向田三叔，田三叔，您说的对。
，等安顿后我一定好好锻炼。这就对了。田三叔见以前那傲娇脾气差的小姑娘居然懂事不少，爽朗的笑了笑，随后他小声地道：“你乖一点。”等报了名，我看能不能把你安排在轻松一点的流水线上。季云溪点头道：“多谢田三叔您的照顾，什么活都行。三叔您把我和哥哥安排在一起就好。你也知道我哥的情况，我怕他一个人会被欺负。要是以前……”田三叔听到这话，心里都会觉得季云溪不欺负他哥哥已经可以了。他侧头打量了季云溪一番，才几年不见。这孩子真的变了，想来是家庭变故后，在骄纵的孩子也会长大。当年是你爸的推荐信和盘缠的帮助，走投无路的之际，我才有机会来这里当工人。你爸妈是英雄，如今他们走了，三叔就是你们俩的亲人。田三叔认真的许诺，让季云溪心里都没有那么惶惶不安了。原主父母积的德，真的创造太多方便了。不远处，带队的田可偷偷注意到秦三叔在和季云溪说悄悄话，心里异常的烦躁。几分钟后，众人便来到工厂内招工登记现场，然后。又是一遍窒息的拥挤，好在这里有工厂的人维持秩序，有插队的，但却不用再被挤成肉饼。然后就这么排队等登记，足足耗时三小时。报完名来这边，男的站左边，女的站右边，大家带好行李，排好队，跟着我去宿舍。都不要急，慢慢来。季云溪嘱咐了季南寒不少各种事项后，从他手里拿走自己的行李，便跟着跟着女工的队伍安排了。宿舍就在工厂旁边，几分钟就到。一眼望去。整栋楼外面全是工人们晾晒的衣物，场面可以用壮观来形容。进入宿舍之前，季云溪是心理准备的，但当他踏入充满霉味，并且目测能可能容纳七十人以上的昏暗宿舍，还是受了不少冲击。第十一章三审，其他年轻的新女工们丝毫不知疲惫，拉上自己的同乡们，飞快地抢夺宿舍的下铺位。季云溪依旧是最不紧不慢的那个，毕竟从一开始他就清楚自己的规划。当流水线工人只能是暂时的过渡，他不会在这里住很久，等到拥挤慢慢散去。季云溪才提着行李找位置。进宿舍后，他才发现宿舍里的高低床并不是前世学校那种，而是用刚才焊接然后铺上不太厚的木板的简易上铺，看着似乎不是特别安全的样子。尤其是现在他这目测一百八的体重，他真的怕木板给压塌了。想到自己的安全，季云溪顿时有些后悔，刚刚没及时冲进来抢铺位了。你就是季云溪吧？这时，方才带领新女工来宿舍的中年女人走过来开口。季云溪疑惑对方为何会喊她，但还是嘴甜地道：“姐，您叫我有事吗？”对方不止头发烫的是现在潮流的卷发，还化着精致的妆。季云溪感肯定绝对不是一线干活的女工。什么姐？我是你三婶。唐秋池带着海城口音笑道，十分开心自己被认年轻了。我还怕认错，你三叔跟我说，放眼望去，最胖的丫头就是你。我这一看，还真容易把你找出来。季云溪。倒也不必非要找他出来。你三叔说怕你胖睡上铺不安全，刚刚给你留了个位置。唐秋池说着就领季云溪到最里头边上的下铺，这远离大门，不会被来来往往的女工打扰休息，并且也是里头最靠近窗户的，光线也是很好的。虽然这三婶半句不离笑他胖，但是这个位置是真的收买了他。谢谢三婶，没事儿，你先把床铺收拾好了，就去接热水洗个澡，到点就下楼去食堂吃饭。下午你们还得忙着领场服、开大会。唐秋池热情地交代着。并提醒道：“等忙完后，晚上你和你哥来家里吃饭。”季云溪再次道谢，并答应了下来。而后，唐秋池大声地把刚刚跟他说的流程大致向其他新女工传达了一遍，便离开了。偌大的宿舍里，女工们都在整理行李，季云溪是真的一点力气都没有了，直接躺在床板上就这么休息起来。则在村里搞特殊，现在在厂子里打工，大家都辛辛苦苦抢铺位，凭什么有些人还搞特殊？恰好在季云溪旁边的铺位的赵小翠大声地表达不满。要知道，方才赵小翠冲得最快，若是没。提前占位置，季云溪这个位置就是他的。可季云溪是真的累极了，即使听到对方说话，浑身无力的，他都感觉是在做梦听到的，丝毫没有力气给出一点反应。赵小翠见季云溪不搭理自己，更是火大，收拾的时候弄得噼里啪啦响声，嘴里继续说着季云溪难听的闲话，其中自然包括一千块的事情。若不是季云溪这当事人在场，那些不认识的女工都恨不得过来八卦。季云溪足足在木板上躺了一个小时才缓过来。此时宿舍不少人都已经把行李收拾妥当出宿舍熟悉环境了。宿舍也没刚刚那般嘈杂了。第十二章，叫哥哥告状。季云溪从木板上起来，眼神中带着刚起床的呆滞。稍微清醒后，他才从包里拿出干净的衣服和洗漱用品，然后客气地问了铺位离得不远的陌生女工，借用了一下水桶打水洗澡。走到宿舍过道，从楼上往下看，此时已经中午下班了。楼下简直是乌泱乌泱的稚嫩男女，若不是都穿着厂服，他都有一种身处校园的感觉。但也因为人多，本来工人宿舍条件就很一般的，打水、洗澡就没有不排长队的。等洗完澡后，季云溪感觉自己又耗了半条命。回宿舍归还水桶后，他又马不停蹄的拿着饭盒下楼吃饭。没想到，此时季南寒竟站在女工宿舍门口等着他。见他下来，他眼里的着急瞬间消散了，并递给他一个饭盒：“妹妹，吃饭。”季云溪摸了摸饭盒，已经没一点温度了。看来对方站了很久，下次你要等我也跟其他工人一样，站在楼下往上喊我一声，不要再这么傻傻的站在门口等。季云溪道。
季南寒听话的点头道：“好，你等我一会儿，我先去打饭。”季云熙晃了晃自己手里的饭盒，季南寒道：“我去打，妹妹吃这个，这个是田三叔去小厨房打的，饭菜比普通工人的好，有肉。”说完，他把饭盒塞给他，拿着空饭盒就飞快往食堂去了。看着对方高大的背影，季云熙心里暖暖的。厂里的食堂不似几十年后那样设施齐全，其实充其量只能算是个窗口。工人们打饭就会随便找个地方蹲着吃，或者回宿舍吃。不多时，季南寒就打好饭菜回来后，两人就找了个空地，随大流的蹲着享受午餐。打开饭盒，季云熙的盒饭勉强和以前大学食堂的普通的一荤两素套餐相比，而季南寒去打的除了米饭就是白菜和豆芽，仔细看都找不出一丝油光。尽管如此，季南寒却还是像吃山珍海味一般吃得津津有味的。还傻乐，季云熙似乎被他感染，给他加了一半的肉菜，也开始努力干饭。哥，在南宫宿舍里，赵刚他们没欺负你吧？季云熙的话，季南寒身体一怔，眼睛看着饭盒，摇头。季云熙眉头蹙起，他只是担忧的随后一问：“难道猜对了？那些爱霸凌的狗杂种给他等着？哥，要是在我不知道的时候，有人欺负你，比如喊你干部是你的活，骂你，故意丢你的行李，污蔑你。”季云熙列举了很多集体生活的霸凌，并严肃地道：“你要是遇到了。”你知道怎么做吗？季南寒被询问，一副小学生被老师喊起来回答问题一般，生怕说错，因此不敢轻易给出答案。季云熙也不等他回答，便告诫道：“要是遇到了，你就指着对方鼻子说你要跟田三叔告状，懂了不？田一哥哥本就会因为自身缺陷，可能会在集体生活中被霸凌，更别提季云熙把赵刚一伙人彻底得罪了。而田三叔是厂里的小领导，用他的名号，终归他们会忌惮一些。”第十三章。不省心的穷恩人，季南寒疑惑地问道：“可以这样，在老家的时候，奶奶不喜欢他，每次在外面受欺负了，他都不敢让家里人知道，怕被奶奶骂，因此他超级羡慕妹妹可以告状。现在他也可以了吗？”季南寒满脸幸福的傻笑。当然，季云熙严肃认真的回答：“刚刚来厂子的路上，你没听到田三叔把咱俩当亲生人一样，就算赵刚也是同乡，他们能跟咱们比，所以就算遇到矛盾。”田三叔百分之百还是会护着我们的，甚至哪怕是我们犯了错被赶出厂子，他也一定会帮我们找更好的厂子打工。季南寒感觉自己有了底气，认真的点头，激动不已，但却没想到两人的话被路过的赵小翠等人听到了。季云熙，你们都麻烦田三叔这么多了。你居然这么得寸进尺！赵小翠停下脚步质问。季云熙见赵小翠凑上来找不快，立马故意讽刺：“田三叔就爱宠着我，不止给我安排最好的铺位，还会给我安排最轻松的活。你再嫉妒也没用。你”你赵小翠气得简直想把手里的饭盒往季云熙的脑袋砸去。你真丢我们村子的脸！季云熙给了他一轻蔑的眼神。我不只要叫我哥告状，还有你们。要是你们谁得罪我们了，我就让田三叔把你们调到最累的流水线上。赵小翠反驳：“田三叔才不会同意，有本事你惹我试试。”季云熙道。赵小翠咬牙切齿地道：“你就威风，你等着吧。田可现在说不定都把你敲诈刚子的事儿告诉了田三叔。等田三叔知道你是什么人，他绝对会对你失望的。到时候还理你。”季云熙嘴角泛起淡淡的微笑：“随便你怎么说，反正我赌你一定会去最累的活。只要没有什么变故，按照小说剧情，赵小翠被分配的活是最差的。”季云熙很期待自己的话让他上班时气急败坏的胡思乱想。赵小翠气得当场想冲上去教训季云熙，但还没踏出一步就被同伴拽住了。随后几人窃窃私语了几句，一个个都带着愤恨的眼神拖着不甘心的赵小翠离开了。想来在场的几人其实都清楚，季云熙有个好爹妈，创造了条件让他得到各种村里长辈的偏爱报恩，被威胁了还真不敢造次。不远处，原本按丈夫的嘱咐给季云熙兄妹俩送生活用品的唐秋池，看到季云熙得意的笑容，立马脸色复杂。之前他还觉得这小丫头胖点懒点也没啥。问题怎么着背着人的时候是这个品行，精心准备的日用品都不想给这样不省心的穷恩人，省得人家还觉得理所应当。她带着一肚子不满，转头就离开了，计划着等找到机会好好提醒丈夫，别因为报恩任由这不省心的人折腾自家。季云熙倒是不知道唐秋池来过，他瞧着季南寒饭盒都见底了，直接把自己饭盒的分了一半给他。季南寒见状十分紧张，妹妹吃。我不要，快吃，我够吃了。季云熙道：“这份盒饭压的是一盒顶两盒，想来是田三叔为了多打点菜，给他们故意压的那么实的。”第十四章，亲侄女更懂事。季南寒回想妹妹以前的食量，并严肃认真的回答：“你一定不够吃。”季云熙瞬间有些无语：“让你吃就吃，哥哥你记住了，什么事都得听我的，不接受任何反驳。”嗯，好吧。季南寒吃着有油水的米饭，一脸幸福，但心里还是担忧：“妹妹。”我真的怕你不够，奶奶说了。另一边，唐秋池拿着日用品回到了工厂附近的家里，一进屋，一股炒菜香扑面而来。三婶，您回来啦！我做了几道家乡菜，不知道合不合您口味。从厨房探出身子的田可道，唐秋池有些不好意思。田可，你这孩子第一次来，怎么干起家务来了？都怪我不好，没照顾好你。我在家四岁就开始照顾弟弟妹妹，做一家人的饭了，不需要照顾。而且今儿工厂招工大会。
您和三叔忙得脚不沾地，我能帮忙一点也觉得开心。”田可道。唐秋池见面前懂事的亲侄女，这简直比丈夫要特殊照顾的胖丫头好不知道几百倍，利落的做好饭菜。田可询问道：“三叔还在厂里忙，他吃饭了吗？您给我找个饭盒，我给他送饭去。”说着，他敏锐地发现唐秋池手里的日用品，顿时心中沉思起来。明明在厂子里面的小卖部买的日用品，却带回来。田可觉得原因可能只有一个：季云熙把三婶得罪了。毕竟，就季云熙那种让人生厌的脾气，也没谁能忍受。成功分析出这个情况，田可莫名的心情都愉悦一些。三婶。这三叔让您给云溪兄妹俩买的吗？怎么没给他们？田可故意问道。要我给三叔送饭的时候一同送去吗？唐秋池心里还有疙瘩，听田可提起，直接拉着他询问。可儿，你跟三婶说说，季云溪那兄妹是怎么样的人？田可扭捏了几下。三婶，我知道在背后说人坏话不太好，但是云溪平时在村里任性一些都无所谓，但在来的路上。他真的太过分了！你们在路上出什么事儿？唐秋池询问。田可带着委屈，讲述着季云熙敲诈赵刚一千块，自己调解还被骂的冤屈经历。下午，新员工大会的召开，新来到工人们排着列队在空地上站着，台子上站着好几位厂领导，其中烈日炎炎穿着西装皮鞋，外表极为绅士帅气的成熟男人格外醒目，但却让季云熙觉得有病。如果他没猜错，这位应该就是剧情记忆的深情男配之一。男人仅仅随意一个眼神，都能让女工们害羞不已。我听介绍我来工厂的同村说，他是厂老板特意从港城请来当咱们厂总经理的，现在整个厂都归他管。这么厉害，那总经理的意思不就是厂长了？我俺这辈子还没见过这么年轻的厂长。总经理长得真帅，跟知己上写的那个深情港城老板一样帅。你们说港城人是不是都这样？要是以后能找个港城人当丈夫就好了。范花痴的女工此言一出，周围的女工都笑话他不害臊。一旁感觉自己被晒化了的季云熙，听着周围女工的小声谈论，忽然间眼睛一亮。第十五章。开始狗血文创作。从火车上，季云熙就在想该怎么快点赚到足够的钱，解决家庭困境。首先，梅文平向前世从事大学老师工作，想都别想，并且现在家境窘迫，他也暂时没有条件重新读一个文凭出来。阅年代文最少几百本的他，第一个念头便是在这全是机会的时代，从摆地摊开始，然后把生意越做越大。但他是一个懒癌晚期的宅女，起早贪黑摆摊，在外面风吹雨打，又加上这年代不安定，黑社会多，和如今摆摊也不似刚刚改革开放时竞争力小。综合考虑，摆摊赚钱不是他的首选。除此之外，更别提窒息的交通和比起后世差远了的治安，真的不是他能胜任的。本就赚钱陷入死胡同的他，这一刻从刚刚那女工的话得到灵感，知己一本《及婚恋》、出轨、各种奇葩感情为一体的小说刊物，在八九十年代极为火爆和风靡，甚至里面的故事更是狗血程度是在四十多年后都有人去考古的。他是写过一千万字的业余网文作者，加如今刊物稿酬极为丰厚。他觉得他可以了。季云熙激动的，此时脑海里就开始构思狗血大纲了，说明他都想好了。结婚当天，最好的小姐妹竟躺在我的婚床上。很快，大会开完，所有的工人们拿着新发的厂服散去了。季云熙嘱咐了季南寒几句，就马不停蹄的去小卖部买了纸笔，并在小卖部外面的就桌椅上洋洋洒洒的撒狗血。大致三个小时后，太阳都慢慢下山了，他第一篇狗血初稿成功撒完。太过于兴奋的他根本不觉手酸。此时脑海里有一堆狗血剧情的他，立马开始第二篇狗血的初稿。被家暴前夫扫地出门后，华侨老板爱上我。云熙。你这孩子在写什么？一个声音传来，终于终止了季云熙的写作到发颤的手。他抬头见田三叔带着季南寒过来，全是狗血剧情的脑子有些恍惚。三叔，您怎么来了？不是说了晚上去我家吃饭？女工宿舍的没找到你，还以为你出什么事儿了。说着，田三叔有些疑惑。我记得你以前读书，天天逃学，现在怎么忽然这么努力写字了？季云熙不想被长辈看到羞耻狗血的稿子，急忙合上本子，就随便写写日记。三叔，我刚刚写的入神。对不起，写日记可是优良的品质，很好。你这孩子道什么歉？快跟我回去。你三婶特意买了不少海鲜做给你们吃。季云熙急忙把本子和笔收好，和季南寒跟着田三叔回家。田三叔的家是两层楼农家房，屋里都抹了水泥，客厅还有沙发、彩色电视和冰箱。这条件在这个富裕的村里也算特别殷实的。此时，他五岁的儿子坐在沙发上看最新的动画片《邋遢大王与奇迹》，一旁双胞胎女儿则是在和田可玩芭比娃娃。此时正在激动地跟田可炫耀，这是霍叔叔回港城给我买的芭比公主。田三叔见俩被宠坏的孩子，十分无奈，大声地道：“小宝，把音量放小声一点，都过来给哥哥姐姐打招呼。孩子年纪小，而且本来就娇惯养着的，自然没有耐心搭理来家里的陌生人，因此俩孩子都不理田三叔，继续嘻嘻哈哈地疯玩着。”第十六章。该轮到季云熙羡慕了，田三叔使唤不动，直接上前管教。可俩小孩就跟泥鳅一样，闹腾间，小娃娃尖叫的噪音翻倍，简直是震得耳朵疼。田可见这情况，余光扫视了一眼季云熙，见他呆呆的站在门口，似乎是手足无措。
，顿时觉得心情都好一些。回想以前，他每次被季叔叔领去他们家吃饭的时候，何尝不是这样？如今三叔家可比以前季云熙家好太多了，也该轮到季云熙羡慕了。只是嫌弃熊孩子太吵，恨不得跑去院子安静会的季云熙，对世上田可优越感的眼神十分疑惑。对视后，田可立马移开视线，像是把季云熙两人当空气一般，带着一丝骄傲进厨房。三婶。有什么需要我帮忙吗？你这孩子也忒勤快了。三婶高兴，但你刚洗了澡，别进来又惹一身油烟。没事儿，您就让我帮忙吧，不然让奶他们知道我来你们家好吃懒做，一定会生气的。你这孩子！客厅里，季云熙听到厨房传出的声音，虽然不想多想，但还是觉得自己又被田可阴阳怪气的讽刺了。云熙，南寒，别站着，来沙发这儿吹挂扇。冰箱还有雪糕和汽水，你们想吃什么？这时，田三叔招待着季云熙，露出笑容，管田可那些阴阳怪气干啥？田可勤快他的。他吃他的，我和哥哥现在想吃雪糕，吃饭想喝冰汽水，纠结二选一的俩孩子，没想到还能二选二，也立马跟着嚷嚷，我也要一样，现在吃雪糕。一会儿喝汽水，田三叔一边分雪糕一边教育俩孩子。在学校，老师教你们懂礼貌都白学了。哥哥姐姐都没喊，还想吃雪糕，有美食诱惑俩孩子，瞬间乖巧了。嘴甜的一直喊人，并且成功的得到了雪糕一枚。你也看过《白雪公主》吗？你最喜欢里面的谁？我有《白雪公主》的光碟，也是霍叔叔回港上给我带的。田可从厨房端着两盘海鲜出来，诧异的发现，就几分钟时间，自家堂妹缠着季云熙说话，偏偏季云熙还一副爱搭不理的样子回答：“我喜欢恶毒皇后。”听到这答案，小家伙瞬间疯了。云溪姐姐，你怎么可以喜欢坏皇后？她是坏人。妹儿，等你长大就懂当王后的好。季云溪把最后一口雪糕嘬了，然后拿起茶几上的香蕉，吃点水果吧，然后就可以少说点话。小家伙在沙发上蹦跶着，表示他表演不合格，尖叫反驳：“你是恶毒皇后，要给白雪公主苹果，不是香蕉。”季云溪耳膜再次承受极限，小娃娃真的好吵啊。他直接把香蕉塞给他，你家就只有香蕉一样的。吃完安静的等你的王子来。两人玩耍的越亲近，田可心里就越不是滋味。要知道，今儿小堂妹上完兴趣班回来后，田可可是花了好长时间才清楚芭比娃娃、童话公主这些新鲜的洋玩意儿，然后投其所好的。结果如今辛苦讨好的小表妹围着他讨厌的人转，他顿时有一种自己的领地被占领的感觉，好心情一扫而光。第十七章。三婶更喜欢他，他把两盘菜放在饭桌上，眼神越过碍眼的季云熙，温柔地对俩孩子道：“马上吃饭了，露露小宝，快去洗手了。”这回轮到俩孩子不搭理他。田可走上来，直接抱起表演白雪公主的露露，阻断了他和季云熙的交流。洗手吃饭了，等吃了饭，堂姐陪你玩。露露可不懂看人眼色，直接抗拒道：“云熙姐姐陪我玩好玩一点，堂姐你什么都不懂。”田三叔听了哈哈大笑，露露倒是聪明。吃的玩的，在老家可没有谁比得你云溪姐姐更懂。田三叔开玩笑的的话，让田可敏感的内心有些不是滋味。他若是家里有当初季家的条件，也能懂这些乱七八糟的。这时，唐秋池也端着两盘菜出来，脸上带着一些愠色道：“什么吃的玩的，小孩子就要学你唐姐那样好好学习，将来当大学生。”田三叔不解唐秋池为什么忽然甩脸色，顿时笑容也僵在脸上。倒是心中委屈的田可被自家三婶维护后，顿时所有怨气都消散了。切！季云熙讨好小娃娃有什么用？三婶还不是更喜欢他。季云熙再次注意到田可略带得意的眼神，看向自己，只觉得这人内心戏怎么这么多？而季云熙也很快发觉唐秋池的态度和在女工宿舍时的不同，这其中原因无非就是田可敌原因，根本不用猜。但此时此刻，季云熙是真的没精力想其他的，因为桌上的海鲜也太香了。很快，饭桌上，季云熙激动的等长辈动筷子后，就疯狂地消灭自己面前那盘海鲜。就他这贫穷的情况，可能是半年内最好的一顿，真的实在是忍不住。虾、小螃蟹，一口一个，一边吃他还一边教季南寒怎么剥壳。剥壳的间隙，他也不忘礼貌感谢主人家的招待，并不断夸奖：“三婶，您做的海鲜真好吃，那些大酒店的大厨一定都比不上您。”三婶面对吹捧，只是淡淡的扯了扯嘴角，敷衍地道：“喜欢吃就好。”若是之前甩脸色，田三叔还猜测可能是唐秋池对孩子教育严格，担心孩子学习，但此时的态度才让他发现不对。他在桌下拍了拍妻子，眼神质问他在闹什么。接收到妻子的白眼后，他顿时肚子一股火。你三婶做海鲜那可是一绝，在整个新平村都是这个。田三叔比划出大拇指道：“云溪还有南寒，要是喜欢，以后有空经常来吃。”唐秋池偷偷的掐了田三叔一下，阻止他乱客气。哪有这空？本来晚上还要上班，今儿都特意请假回来忙的，就连平时忙的时候，孩子都照顾不了。要做你做。季云溪是怎么样的人，他可是已经了解的清清楚楚了。这要是客气几句，招惹他们三天两头上面还活活了。若不是还有客人，田三叔真的想当场质问妻子到底是抽什么风？难不成是嫌弃他老家的太穷打秋风？我做就我做。田三叔也直接给唐秋池摆脸色，然后他招待季云熙兄妹俩又热情无比。过两天我轮休给你们做我的手艺。第十八章。好赖不分，季云熙
这个好吃。田三叔笑嘻嘻地答应着，然后拿起他包好的虾肉，一口就吃了。吃完还一脸美滋滋的模样，看得唐秋池更不顺眼了。三婶，田可小声地喊了一声，有些欲言又止的提醒。唐秋池表情略微有些恍然大悟，随后他放下筷子，对季云溪询问：“云溪，我听说你在火车上敲诈了一个男同乡一千块，有这事儿没？”田三叔一脸疑惑：“什么一千块？”季云溪擦了擦嘴，然后喝了一大口冰汽水，才开口道：“三婶，您知道这事儿？”那应该事情来龙去脉，田可就跟您说了呀。说着，他故意观察两人视线，更是在田可身上停留了好一会儿。见田可不自在躲闪他的视线，才继续开口：“赵刚大庭广众之下撕坏我的衣服，让我暴露，被全车厢的人嘲笑。我就算没有电影明星那么漂亮，但也是清清白白的姑娘。结果赵刚让我名誉受损，还跟着嘲笑我，甚至后来列车员调解他都拒不配合，各种言语侮辱我。”田三叔愤怒：“还有这样的事？这小子怎么这么不规矩？”季云溪继续阐述：“可不是，大家都是乡里乡亲的。”但凡赵刚在扯破我衣服，不是我大庭广众之下嘲笑，而是给我披件衣服，跟我道歉，我也就算了。但他行为这么恶劣，本来都应该进派出所解决的，现在只是要个精神损失费，有错吗？唐秋池眉头蹙起，可是说那小伙子可是村里最勤快懂事的孩子，撕破你衣裳也是把你从位置上拽起时不小心的，怎么在你嘴里人就变得这么坏？人家家里一年收入才几百块，就算不小心做错了，你张口就要一千块，这真的过了？季云溪觉得好笑，三婶要是哪天您在大街上撕了衣服暴露，您愿意原谅？始作俑者吗？这个问题，唐秋池的答案自然是否，但被晚辈这样无理询问，他还是很生气。这能一样？而且可说当时够了。田三叔气得拍桌道，随后他带着怒气盯着田可。田可，你来说说，你今儿是怎么跟你三婶说这件事的？田可被震怒的田三叔吓得瞬间脑袋一空。他承认阐述时带着一些引导，但是方才季云溪道话不一样，带着引导性。长篇大论都在表示自己是受害者，但当时他那嘴脸却就是故意敲诈。三叔明明是他的亲戚，他只想让三叔三婶出面帮助他的好朋友免去一千块的巨额债务而已。三叔，您什么意思？田可眼眶通红，您是觉得我在挑拨离间吗？火车上的事儿，咱们一起的其他人都知道，您不相信我可以去问其他人。就是唐秋池大声反驳道：“田老三，你真好赖不分，凶你侄女干什么？”第十九章背后说闲话的伎俩，别人已经认定的。季云溪知道他再怎么解释也没用。季云溪把最后一口汽水喝完，就放下了筷子，结束蹭饭之旅。今儿多谢三叔三婶的款待，时间不早了，我和哥哥也该回去了。至于对于火车上的事，在我看来，赵刚是失去了一笔钱财，但我失去的是清白，一辈子都挥之不去的噩梦。这就是我的态度。说完，他拉着用力瞪着田可，表达愤怒的季南寒起身离开。田三叔见好好的晚餐成这样，气得拍桌而起，质问妻子：“你今天发个什么疯？我看是你发疯。”自家侄女的话还不如外人的话真。唐秋迟到，可不是我有偏见，就今天下午我亲眼看到。够了，懒得跟你这娘们说。田三叔懒得和他争，深深的看了田可一眼，就跑出去追季云溪俩孩子了。田三叔心中承认自己对季云溪兄妹偏袒，但要是有人经历过他当年在村里人人喊打，兄弟姐妹冷眼旁观，大冬天的让他净身出户，连双鞋都不准他穿走的，最后只有季家夫妻不相信乱七八糟谣言，帮助了他的过往，任谁都会把这恩情记一辈子，也看不得恩人的孩子被欺负，只想用自己的方式报答那深厚的恩情。田三叔出去追上俩人，云溪。你别跟你三婶计较，他这人脾气就是太直了。季云溪道：“三叔，我知道的，我不在意，也习惯了。毕竟从我爸妈牺牲后，我在村里就一直被欺负，早已长大了，知道自己以前任性的不对。”田可背后说闲话，这伎俩谁不会？他还能叠加一个苦肉计 buff。于是季云溪直接说出来，因为自己以前脾气不好，得罪很多人，父母去世后那些人偷偷欺负他的事儿，也详细讲述了曾经和赵刚因为田可结下的矛盾。原本已经是很催人泪下的苦肉计了，季南寒这傻哥哥还红着眼眶应和，他们都很坏。偷偷欺负我和妹妹，田三叔听到他这话，心疼得不得了。孩子，怪不得你这么懂事了。三叔，我承认要一千多补偿费是带着有以前对他欺负我的怨气在的，但我不会松口。他给我带来的伤害不是对不起就可以解决的。田三叔认真的承诺道。三叔知道了，要三叔说一千还少了，这事儿就这么整，谁不满三叔帮你解决。说着，他揉了揉季云溪的头发，询问道：“在家吃饱了吗？”走。三叔带你们去吃当地特色夜宵。季云溪和季南寒不争气的吞咽了口水，虽然知道太占人家便宜真的不太好，但忍不住啊。屋里，季云溪三人出去后，唐秋池和田可瞬间就没胃口了。唐秋池安慰着委屈的田可，心里十分气丈夫识人不明。此时，他扫过桌上的海鲜壳，有二分之一都堆积在季云溪兄妹俩刚坐的位置，而自家侄女这边就一小堆，堆的还是整齐，素质天差地别，真是乡下来到猪八戒，怎么不把壳吃了？唐秋池嘲讽了一声，田可听到唐秋池这话，下意识庆幸自己克制了饭量，没成为被看不起的粗俗乡下人。第二十章。流水线江湖，季云溪从前也是在网络上了解流水线工人苦，但这苦亲亲身经历
排队打早餐，排队打卡进工厂。到了工厂车间，田三叔所谓的特殊照顾，竟然是把季云熙兄妹俩分配在妻子唐秋池管的流水线上。好的是，唐秋池按照田三叔的意思办了，给两人安排的位置是电子安装步骤，是所有步骤中比较好操作的。不好的便是唐秋池毫不掩饰不情愿和生气的态度，对上两人就板着脸挑错，并且赵刚竟然也在这条生产线。季云熙也不敢惹此时的唐秋池，从进车间开始就老实认真学习操作。唐拉长。您看一下我这操作合格吗？新工人学习操作还没有五分钟，赵刚像学校里的好学生一般，十分积极求关注。唐秋池见他举手，便走过去查看。嗯，不错，很少遇到你这样学得这么快又这么好的人了。按照这个操作水准，把速度和熟练度练上去，就能成为合格的流水线工人了。赵刚被夸的嘴角笑得都收不拢，直接拿了五六个产品堆到自己的面前操作，并大声保证拉长。我会努力的。正所谓，有人的地方就有江湖。原本领导对流水线新人都会刻意照顾，接受放慢速度，但有些老员工每次遇到新员工加入，都会想看他们出丑，故意提速，造成后面新员工产品堆积的情况。结果这次赵刚还故意那么的高调，这不一眨眼的功夫。流水线后面堆积了一堆产品，让本来就因赵刚内卷而紧张的新员工们更慌了。速度是快了，但很多都是手忙脚乱。季云熙抬头望了一眼带着骄傲的赵刚后，又环顾了一圈这条流水线的情况，立马看出了端倪。见身边当季南韩也受到环境气氛影响，紧张起来。他立马安抚道：“咱们慢慢来，不用管别的。”季南寒停下来加速操作的动作，眼里有些焦虑。可是那是老员工他们的游戏，咱们在流水线前面不需要参与。季云熙道。季南寒眼神里全是懵懂。妹妹，我听不懂，他们在哪玩游戏？听不懂没关系，按我说的慢慢做，不要做错就好。季云熙道。季南寒乖巧的点头，速度也重新放缓了。挨着两人比较近的老员工听到两人的谈话，都忍不住对季云熙好奇起来。小姑娘。老家哪儿的？一个年长的女工开口询问。瞧着你这身材，还有你这白嫩的小手，家里应该不穷啊？怎么想着出来打工了？姐，我们是温省的，我家以前条件是还行，但后来父母为保护国家财产牺牲了，没了大人。家里光景也就不一样了。原主父母牺牲是值得敬仰的，季云熙也是存在小心思故意透露的，主要是能缓冲田三叔对他们特殊照顾引起的非议和不满。第二十一章结交老员工，原来是这样啊！之前我们还以为你们是车间主任的亲戚呢。说实话，就你哥哥这情况，厂子一般是不会要的。那年长的女工不小心把心里话说了出来，顿时有些不好意思。季云熙并不在意。当场官方起来，也多谢厂子的老板和领导们对我们家的照顾。电子厂老板是咱村最先干开厂子的，人特别好。说起来，他还算得上是我们家远房亲戚。对方自豪道向季云熙普及自己和老板的一丁点亲属关系，怕季云熙不信，他还刻意道：“你们爸妈都是伟大的人，你们兄妹俩也不容易，以后在厂里有什么事情都可以问我。”姐，您这么年轻，怎么自称婶子呀？季云熙故作一脸不敢置信的样，一句话瞬间把方婶逗得哈哈笑。我的娃比你们都大，现在都说亲了。怎么不是婶子？主要是您看起来太年轻了。季云熙继续吹捧，建方婶乐得不行。他话音一转，其实能有机会赚钱给奶奶治病，我已经很满足了。我唯一担心的就是我哥。一直在钻研操作步骤的季南寒听到季云熙在说自己，偷偷转头看向说话的两人。我哥干活是很厉害的，等学会了操作，正常上班一定不输其他人。但我就担心他因为智力问题在宿舍被欺负。这种集体生活弱者最容易被欺负了。真是可怜的孩子，方婶心疼道：“别担心，回头我跟厂里那些住宿舍的新平村小伙子们交代，让他们在宿舍里多照看一下你哥。”季云熙也不知道对方是真热情还是爱吹牛，但万一是前者，季南寒在宿舍的安全可是双重的。初来乍到，他能多和老员工，并且还是本地人交朋友，总归是在很多事情上方便不少的。于是他立马拉着季南寒道谢。季南寒一边道谢，一边忍不住鼻酸。他是比普通人傻一些，但是却听懂了妹妹刚刚说的那些话，都是为了他。零零零零，中午下班的。铃声响起，吃饭积极的老员工风一般的冲了出去，好似去迟了就是对吃饭的不尊重。季云熙立马抢过季南寒手中的活，把饭盒的袋子塞到他手里。在催他他去打饭之前，他顺便热情询问：“方婶，您是回家吃还是吃食堂？我哥跑得可快了，他帮忙打不用排队。厂子的饭没有水，儿子心疼我，非要我回家吃。”方婶笑着拒绝：“您儿子真孝顺。”季云熙赞美后，催着季南寒道：“哥，快冲！”收到。季南寒接收到指令，向着门口就冲了出去。一溜烟就消失了。那些经验丰富的老员工都比不过的。对比吃饭积极的季云熙兄妹，反观生产线的其他新来的，那简直是被赵刚内卷的，一个个都在拼谁最努力，谁最后离开生产线。季云熙扫视一眼，叹了口气。
。这个年代，普通人也不会了解什么叫做资本的压榨，更不可能了解什么叫做越勤快越被资本压榨，最后的剩余价值。他活动了一下发酸的筋骨，也不管其他新来的要用功到什么程度，跟着方神所在的本地人小团体有说有笑的出了车间。车间里，唐秋池是一直都有留意季云熙兄妹两人的。见季云熙第一天上班就不好好工作，只知道讨好那些老油条们，对他的印象再次下降。唐秋池蹙着眉拍了拍手，示意其他新人抬头，大家都去吃饭吧。要熟练手头的操作，也不是一蹴而就的。有了拉长的发话，新工人们才松了口气，一个个疲惫的从位置上起来。除了劳模赵刚，季南寒打饭的速度没有让季云熙失望。他慢悠悠的到了食堂窗口附近时，季南寒已经端着两碗饭在路边等着他了。哥哥真棒！季云熙高兴的夸奖，不用排队打饭，原本中午吃饭的一小时，完全可以节省半小时用来休息。季南寒憨憨的笑着，脸颊有些微红。就表扬地道，我还让打饭阿姨压得很实，饭特别多。哥哥更厉害了。季云熙毫不吝啬地夸赞，今儿中午的菜是豆芽和白菜，依旧没什么油水，唯一下饭的是海带榨菜，是同村的榨菜厂批发的，量大管够。一上午的工作又累手又酸，季云熙一口气把压得实实的一盒饭炫完了。虽然这个身体体重超标不少，但如今经济得不到保障，吃少了一天十多个小时的工作，体力更得不到保障。吃完饭，季南寒抢过季云熙的碗筷要去洗刷，快速去水龙头下洗刷干净碗筷后，他还。不忘提醒妹妹，你去宿舍把脏衣服拿给我，中午休息我帮你洗了。不用，季云熙下意识拒绝，他那好意思让成年男性帮自己洗衣服？季南寒满脸的疑惑和纠结。可是你不会洗衣服啊，季云熙？季南寒表情变幻莫测的看着他，脑子里不知道在想什么。半晌后，他才小心翼翼的问道：“妹妹。”你是不是要赶我走了？你怎么这么想？季云熙不解。季南寒低着头，扭捏地道：“村里的婶子把孩子卖了的时候，都会给买好吃的，对他们特别好。从火车上到工厂，这几天妹妹对他好的都不真实了，跟村里那些卖孩子的人家的做法一模一样。我只是觉得我长大了，自己的事情可以自己做了，所以不用麻烦别人。”季云熙急忙解释。季南寒依旧很不安，小声囔囔着：“不麻烦，才不麻烦！明明以前也是我洗的，现在妹妹连衣服都不让她洗了，她都不知道该怎么照顾妹妹了。”真的好没用。季云熙感受到他急切想证明自己价值的冲动，也只慢慢来。中午时间太短，而且也没水桶和洗衣粉。这样，我们先去生活用品买齐全，等晚上下班后，我再把衣服给你。季云熙建议道。季南寒听了后，眼睛瞬间亮了。明明是干活，他好似得到奖励一般。那妹妹，走去小卖部买日用品。第二十二章，这下有意思了。季云熙手里的钱不多，逛了好几圈小卖部，也只买了水桶。香皂、洗衣粉这类不得不花钱的日用上，什么洗发露这之类更高档一些的日用根本舍不得花钱。从货架上拿完要买的后，他一眼瞥见小卖部最里头的娱乐类商品的位置，放置的知己最新刊物。季云熙带着想要稿子赚钱，就有必要研究一下杂志内容，确定受众方向的态度。趁老板不注意，偷偷翻阅了一番。没办法，如今的书刊不似后世那样普遍廉价，可以在书店随意翻动，并且就这薄薄的一本要五块钱。穷逼的他真舍不得花钱买。季云熙扫视了一眼爆炸头美女的封面，头版是。爱子非亲生，变心丈夫回首何处找尊严？这标题虽说在这个时代很吸引人眼球，但跟平行时空的后世纪云熙看过的比，暂时稍显保守。他极快的扫视头版故事的剧情，大概确定了文风走向后，准备看下一篇。喂，那边的小胖子，不买就不要乱翻。杂志被你翻旧了，我还卖给谁？不远处响起老板不满的声音，纪云熙被老板死死盯着，好似他在翻动一页，对方就要冲过来理论。没发，他只能不舍得放下杂志。刚松手的瞬间，一个年轻女工就冲过来抢夺，对方一把将知己抱在怀里，随后带着势在必得的眼神看向季云熙：“这是我先拿到的，你买吧。”季云熙道：“我就是随便瞧瞧，见不是跟自己争抢的。”女工表情也和善很多，甚至还开始当自来水给他安利知己有多好看，简直跟后世的追星女孩一模一样。午休的时间并不长，季云熙在看了刚刚那篇文章，脑海里还浮现了不少修改想法，根本没心思跟小姑娘交朋友。于是，季云熙直接客气拒绝他的安利，带着季南寒付款离开。宿舍门口，季云熙把生活用品一分为二给了季南寒后，就急匆匆回女工宿舍去修改稿子了。但当他回到宿舍后，还没把本子翻出来，就被赵小翠带着一群同乡女工围住了。赵小翠带着怨恨的目光，恶狠狠地质问：“死肥猪，是不是你告状？田三叔才故意安排最辛苦的工作给我的，你这人怎么心肝这么黑？”季云熙环顾了众人。眼里没有丝毫胆怯，他没有回答赵小翠的问题，而是直接质问其他人。昨天学的工厂制度里就有不能打架，现在要群殴我，是想干了一天不到就滚回老家。此话一出，原本跟赵小翠关系好的女孩们，一个个都下意识躲闪视线，并下意识畏惧地往后退。他们心里都觉得，像季云熙这坏心眼的人，若真的得罪了。
绝对能干出赶走他们的事来。赵小翠见明明刚刚还跟着他各种粗话骂季云熙的小姐妹们，一到关键就怂了，瞬间心寒了一大片。小翠，算了吧。和赵小翠最要好的小姐妹上前拽着他，小声劝告：“田三叔这么偏心他，咱们斗不过他的。”气急败坏的赵小翠直接甩开小姐妹的手，不管不顾的再次质问：“季云熙，我问你话呢，耳朵聋了？人家其他地方的工人都是老乡，团结老乡，你就是我们村的老鼠屎。”季云熙嘲讽了一声：“赵小翠，你是出来打工的。”又不是当大小姐的，干不下来你滚回老家去。要是对工作不满，你直接去找领导啊！跟我吵算什么本事？欺软怕硬狗，你你才是狗！不对，明明就是你！赵小翠气得恨不得把季云熙撕了，说话语无伦次了。她深吸一口气，调整情绪，组织语言：“死肥猪，你真以为我不敢找领导？我现在就去。”季云熙无所谓的道：“你找不找关我屁事。不过，要是你找了领导，结果发现根本没有内幕，就是人家分配工作的人见你丑，见你不顺眼，把你放到最后安排的，那可就闹笑话了。”赵小翠被他嘲讽的抹着眼泪怒吼：“你这头猪不比我丑！”季云熙，明明就是你让田三叔做的，啧啧啧，田三叔费尽心思给村里你留了工人名额，改变了你的命运，对你全家都有恩，结果你却无凭无据举报他，你可真有良心嘞！我你赵小翠嘴里说不出一句反驳的话，吵不过他就要往季云熙扑去。季云熙。我撕烂你的嘴！在赵小翠扑上来的一瞬间，好在赵小翠的小姐妹们理智地控制住了她，不断地告诫她打架闹事要被开除的后果，试图让她冷静下来。比起不公，赵小翠自然更怕被开除。呜呜！赵小翠理智回来后，不再往季云熙跟前冲，只能趴到自己的铺位大哭。她的声音洪亮又带着冤屈，简直可以和孟姜女一比高下。宿舍里进进出出的其他女工都不由好奇观望。被赵小翠纠缠的这么一会儿，季云熙好不容易挤出的改文时间都没了，还没动笔就要立马收拾收拾去上班了。他不高兴的很，瞪了赵小翠一眼，这眼神在赵小翠眼里似乎在威胁他，要是再找麻烦就对他不客气。呜呜，赵小翠更恨更委屈了，被那死肥猪骑在头上，这日子没法过了。小翠，别冲动！小姐妹又一次小声劝告：“你和田可关系不错，等晚上下班后，咱找田可帮帮忙。”车间里，工人们陆陆续续的都回到自己的岗位开工。此时，赵刚正坐在工位上，大口吃着同乡好友给他带的盒饭，眼里全是疲惫。刚子，你也太厉害了，一午休的时间就把积攒在咱们工位的产品都做完了。刚子哥，你这速度不止我们比不了，简直比有些老员工做的还快。赵刚听着同乡们都夸奖，瞬间美滋滋的骄傲，疲惫都一扫而空了一般。他一遍扒拉饭菜，一遍对同乡们讲述自己的经验。我已经把技术练熟了。而且还找到了更巧的法子。季云熙一进车间，就见几乎所有的新员工都围着赵刚。而赵刚作为新人，领袖不止在车间吃盒饭，甚至传授经验过于激动，说话间还在喷饭。哈，这下有意思了。季云熙幸灾乐祸的低语。第二十三章：勾心斗角。待赵刚把仅有的一上午经传授给新员工，并被各种夸张和吹捧后，和赵小翠是小姐妹的一女工，才找机会把中午的事儿跟同乡所有男工说。几句话的讲述，瞬间让所有同乡同仇敌忾。草，那死肥猪也太不是人了！死肥猪以前不就这德行？那时候他爸妈面子大，再讨厌咱们都不敢得罪。后来老实了一段时间，现在有人撑腰了，就又作妖了。田三叔真的是瞎了眼了。在众人小声点骂骂咧咧之时，一个男生忍不住开口：“我还差点忘记了，中午田三叔特意来南宫宿舍找刚子。我跟他说，刚子在车间加班后，田三叔还特意问我们有没有欺负季云熙兄妹俩。”男生把中午的事叙述后，众人对季云熙的憎恨又上了一个台阶，小声的谩骂也越来越难听了。每句都离不开妈呀爹的，你们在干什么？一声呵斥，把聚集的一群人吓了一大跳。循声望去，见拉长、唐秋池进车间里，周围不少工人也都开始干活了。众人立马跟犯了错的老实孩子一般，纷纷回到自己的工位。唐秋池脸色凝重的走到赵刚面前，扫射他面前坐的一堆还未被传送带传送到后面去的产品，还有他手中的盒饭，整个人好似控制不住情绪了。赵刚见唐秋池视线落在盒饭上，就没有移开，赶忙把最后几口盒饭扒拉到嘴里，快速的盖上盒饭放在地上。再用制服擦了擦嘴，准备继续干活。住手！唐秋池怒吼：“谁让你在车间吃饭的？”赵刚吓得手微微一颤，无辜的抬头看向唐秋池。为了不在唐秋池面前损害自己之前的勤劳的好形象，他还急忙解释：“唐拉长，因为我们是新员工，干活不熟练，早上堆积了不少产品，没来得及做完。我担心没做完会影响下午的工作，就自己单独加了下班。我的朋友也关心我中午没空吃饭，我就让他们在来上班时顺便给我带饭。”唐秋池气得呼吸都不顺。车间不能吃东西，要保持卫生，这是写在员工手册上的。昨天开大会的时候说过一次，今儿早上安排你们进车间，我还强调过不止三次，就连车间门口都贴着警示语。你是聋了还是瞎了？
，糖秋池咆哮的声音都带着颤。这是生产电子产品，为了零件不被灰尘污染，在后世不只有单独的防尘工作服，更是去上个厕所都换下来确保卫生的。如今这车间没后世专业，但也有一定的标准的。赵刚对着一堆没安装完成的电子产品喷饭，那简直是致命的错。季云熙偷偷看好戏，见赵刚此时似乎都不清楚自己犯了多大的错。唐阿长。我知道了，我以后一定不在车间吃东西了。赵刚还是立马认错。唐秋池恨不得给他两耳光，心里更是把给他找麻烦的丈夫也迁怒了。你以为说句错了就没事了？你知道这会给厂子造成多大的损失？就你这样，要不是唐秋池咽下想说，若不是他是丈夫介绍来的，早就把他开除了。违反规定扣十分，还有这些被你不卫生行为导致有风险的产品损失，全扣在你工资里。唐秋池说着，就拿着本子开始记录。这样的结果。根本不懂车间卫生严重性的赵刚自然很不满，急脾气的他气得蹭的站了起来，身高直接碾压唐秋池。虽说他努力克制怒气，但显然依旧带着一丝压迫感的愤怒。唐拉长，我我不服，我也是第一次打工，第一天自然有很多不明白的，我做错了可以郑重道歉，但也没出什么事就要扣钱，这也太不公平了。唐秋池板着脸道：“这不是我饶不了你当问题，这是厂子的规章制度。我希望你们新来的员工都记住。”唐秋池还没说完。啪的一声，赵刚直接把桌上的产品掀到地上，委屈中夹杂愤怒。什么规章制度？我看是因为季云熙告状，三婶你和田三叔故意教训我。正在看戏的季云熙瞬间无语至极，关他屁事！赵刚，请你端正你的态度，这是车间，不是拉人情世故的地方。唐秋池怒吼：“赵刚是人如其名，年少轻狂的他是真的刚。”他直接当着全车间的工人反驳：“不是拉人情世故，那为啥季云熙能去那个位置，但得罪季云熙的赵小翠一个女孩子？”唐秋池脑子都炸了。赵小翠是谁？季云熙也从八卦看戏到现在，脸越来越臭，真的是什么事都要往他面前蹭。他蹭的站了起来，怒喝道：“赵刚，你这人要不要脸啊？自己上班违反规定，还胡说八道污蔑人！”怒喝后，季云熙瞬间吸引了全车间的目光。他咳嗽了一声，仰着头道：“你知道为什么车间要保持卫生？”季云熙不等他回答，直接开口解释：“那是因为我们按照电子零件时，即使是空气中的粉尘，都会导致静电积聚，从而影响元件损坏。”导致产品不合格，造成成本流失。原本觉得自己只是犯了个小错的赵刚，听季云熙的科普后，内心在懊悔和觉得季云熙在恐吓这两个观点之中徘徊，连最基本的知识都不懂，就知道勾心斗角，都对着原件表面喷饭，造成经济损失了，还不认错？真有你的！季云熙成功扭转局势，见好就收。在嘲讽完赵刚后，立马坐下干活，并用不算小的声音对季南喊道：“哥哥，别被不相干的人影响进度，耽误下班，快干活。”唐秋池眼眸深深地望了季云熙一眼。内心莫名有些复杂，而后他深吸一口气，克制自己的怒气，对赵刚命令：“带着你吃过的碗，还有这些被损耗的产品给我出来。”赵刚还想解释什么，唐秋池一句话堵住他的嘴：“怎么？嫌这条生产线被你耽误的时间还不够？”赵刚委屈地收拾着残局，跟着唐秋池出去。在经过季云熙的身边时，他忍不住瞪了他一眼，回想前几分钟季云熙进车间时幸灾乐祸的样子，原来这歹毒的女人早就算计好了。第二十四章。海鲜面，赵刚被唐秋池带出车间后，车间里传来不少叽叽喳喳的议论声。循声望去，基本是新员工放下活再谈论。毕竟他们还没体会过车间任务没完成后，十点下班后还要加班到深夜的感受。云溪，你这丫头以前读书一定很好吧？手里没停下活的方婶好奇地道：“我以前也只知道厂子规章制度要求工人要讲卫生，倒是不知道居然还有这些道理。”季云溪道：“婶子。”我读书不好，但我好不容易有机会能来沿海打工，是一辈子都难得的机会，就得做足功夫，这样才能成为一个好工人。我觉得做人不能像有些人假努力还勾心斗角，这样哪能把活干好？季云熙自吹自擂，还不忘嫌弃赵刚：“你那同乡还真是个不听话还冲动的小伙子，不适合干流水线这活。流水线就是枯燥无味的，他这急性子又冲动，做不了多久。”方婶评价道。季云熙微微挑眉：“这长者看晚辈还是挺准的。”剧情里，赵刚的确没干多久流水线，尤其是在田可跟港城来的总经理打得火热的时候，他疯狂地想要证明自己不比对方差，可赚了不少乱七八糟的钱。车间外，赵刚，你田三叔把你们从大山里带出来，还对不起你们了，以至于你就这么想闹腾，害了你三叔。在唐秋池质问下，赵刚也冷静了下来。三婶，唐拉长，我不是有意的，我知道错了，耗损的产品我赔，我也甘愿认罚，您就饶了我这次吧。唐秋池眼里全是冷意。之前他听田可说的，赵刚还以为是多懂事的孩子，结果呢，他也不得不承认，刚刚若不是季云熙跳出来大骂了那几句，把什么走关系的事情给说成勾心斗角，事情的后果绝对会对丈夫的工作有所影响。唐秋池道：“你知道你田三叔这些年在新平村奋斗的多辛苦，才坐上现在这位置的。你就算不感恩他帮你找了活，也不应该恩将仇报啊。”不知过了多久，唐秋池嗓子都骂得有些沙哑了，而赵刚一个大小伙子
，也被训得红了眼眶。现在还是上班时间，唐秋池也没有消极怠工。把不满宣泄出来后，他冷淡地道：“去洗干净手，赶紧干活。今天耽误的工作补完了，才准下班。”赵刚带着感激的再次道谢，转头去洗手间时，泪水直接流出来了。他懊悔自己在车间犯错了，也懊悔冲动，差点给田三叔带来职业上的麻烦。但不过，他依旧憎恨充满算计和小动作的季云熙。晚上十点，季云熙从来没有发现，原来一天居然有这么长。此时，他重复了上百次的干活动作的手已经在缓缓发抖了。说实在的，他心态真的有些破防了。他更加难以想象明天、后天、未来一个月都得重复着今天的生活，太可怕了，太可怕了。季云熙嘴里嘟囔着。同一时间，他终于听到下班的铃声。那美好的让他忍不住落泪。下班了，方婶心情愉悦地观察季云熙，他可是亲眼见证着季云熙从早上笑嘻嘻的样儿变成现在这生无可恋的苦瓜脸的过程的。丫头，第一天手还没习惯发抖很正常，等你多上几天就习惯了。季云熙面前扯出一丝微笑，放下工具的手抖得更厉害了。妹妹，我学练熟了，明天我多做点产品帮你做。季南寒靠谱的承诺。行。明天就靠你了。季云熙舍不得拒绝，在完成手头最后的产品后起身。兄妹俩离开时，有不少新员工都朝他们看去，有羡慕的，有生气的。明明都是第一天里上班，结果人家到点下班，他们这家吧，不知道得加到什么时候才能把白天的补上。晚上的凉风很舒服。季云熙从工厂出来后，混沌的脑子也清醒了很多。经过小卖部时，一阵海鲜面对香味扑面而来，咕噜咕噜。季云熙和季南寒的肚子同时咕咕叫，而后两人又不约而同地咽了咽口水。这小卖部还真行，白天卖各种小吃就算了，晚上还买夜宵诱惑人，是恨不得把工人们的钱都赚了干净。走，咱们吃面去。季云熙是在忍不住。拽着季南寒往小卖部走去，季南寒激动的又吞咽了几口口水。但很快，小卖部老板介绍海鲜面三块一碗的时，他立马感觉不饿了。妹妹，我不想吃。季南寒心虚的撒谎，我其实一点都不饿。老板对季云熙的体型印象深刻，知道两人是新来的工人，还没发工资，手里也没钱。于是他急忙介绍，我这海鲜面不止海鲜足，面也很足。特别大一碗，你们兄妹俩可以买一碗一起吃，也能吃饱。此刻，季云熙能深刻感受到为什么九九六的打工人没几年就能胖成球，精神和身体的劳累过后，只有美食能抚慰。他阔气的掏出六块钱，来两碗，多放点海鲜，多放点面。好嘞，小卖部老板接过钱，对着屋里喊了一声：“妈，煮两碗海鲜面。”季云熙，感情让他多加海鲜之类的话是能自动过滤的。几分钟后，一个老太太把海鲜面就端出来了，碗很大，里面的虾又大又多。就连鱿鱼都是那种很大一条的。季云熙喝了一口汤，三块钱值了。在收银台坐着的老板见两人疯狂席卷，满意的露出笑容。就冲这小胖子的身材，他敢保证以后自家的夜宵常客又要增加了。把最后一口汤喝光后，季云熙终于感觉自己活了过来。他扶着吃撑的胃靠在椅子上休息，而后对同样吃的满足的季南喊道：“哥，吃好了你就回宿舍去，我想在这里多坐一会儿。”季南寒精神抖擞地道：“妹妹。”我陪你多坐一会儿，我不想你陪，你回去洗漱了就早点睡，不要理其他人。睡精神了后，明天才能帮我干活。季云熙道。季南寒听话的点头，本还想提妹妹忘记把脏衣服给他的事情，但见妹妹那么迫切的赶走他，他猜妹妹一定是没吃爽，想偷偷再吃一些不让他知道，顿时又觉得不应该这个时候提脏衣服的事情。第二十五章写情书。识趣的季南寒想通来龙去脉后，立马同意先行离开。要知道，他的妹妹可是给他买了那么好吃的海鲜面，他怎么可以不知足呢？并不知道季南寒心里怎么想的。季云熙见季南寒回去后，自己又休息了几分钟，才掏出本子和笔开始加班，因为手酸痛不止，修改稿子的字也变得有。有些扭曲。至于稿子内容，首先这个时期的受众文风偏虐，而稿子的剧情是按照他的喜好从头到尾打脸扎扎，得增加内容。其次，要想虐读者，得一波又一波的加强虐，效果才能好。于是又得加剧情。然后他的第一篇稿子，结婚当天，最好的小姐妹竟躺在我的婚床上。原本当场手撕渣男的女主，带着伤心和委屈跟渣男结婚，被塑料小姐妹和渣男欺负了一次又一次，才终于醒悟，开始打脸。一篇顺完后。字数大大的超出了普遍杂志要求的范围。小胖子，你写个啥情书？不然笑得这么猥琐荡漾。正写着打脸写得很嗨的季云熙，吓得手里的笔都要掉了。他 M D 才猥琐荡漾。小卖部老板嘻嘻一笑，我猜对了吧？你就是写情书。现在年轻人都流行写情书，你不用害羞。说着，老板还八卦的凑上来想看。好在季云熙眼疾手快挡住了本子。你才进场子就有喜欢的男的了。跟我说说是谁？我在这里开小卖部好多年了，厂子里的很多人都认识，没准我能帮你呢。季云熙对他的八卦很无语，你走开，别打扰我写东西。怎，能该不会是也暗恋你们厂那个港城来的或总经理吧？给他写情书的漂亮姑娘可多了，小胖子，你可有点吃亏。你在废话，我打爆你的头。季云熙被烦得忍无可忍，是想任谁在早八晚十的体力工作结束。然后拖着疲惫犯困的身躯，辛苦加班的时候，被人打扰时会不会想锤死他？小卖部老板见季云熙不禁斗，也不再闹了。
，自顾自的开始忙活清点货物和零钱。季云熙继续沉浸在剧情里，进行刷刷刷的写着，直到小卖部关门，他只能去女工宿舍的过道继续写，硬生生熬了一夜。虽然疲惫。但是他却把第一篇稿子改了出来，一版符合当下流行的虐文风短篇，一版虐爽长篇。小卖部一开门，他就去买信封和邮票，去邮筒寄信了，一秒都舍不得耽搁。而后，拖着困意疲惫的身子去上班的季云熙，并不知道仅仅一天，工人们就会流传一个八卦：一个新女工给总经理写情书，写了整整一本子的情话，听说还写了一页呢。又听说这个女工长得不漂亮，自卑比不过长得漂亮的女工，所以情书才硬生生写了一本。八卦慢慢的传到季云熙耳边后，他真的想捶爆小卖部老板的狗头。就算这个身体再年轻，在本就疲惫的情况熬了一夜，季云熙也是很难吃得消的。幸好工作的时候季南寒帮忙，吃饭有季南寒打饭端到面前，这才让疲惫的他在第二天上班还是能咬牙熬过去。季云熙在流水线打哈欠，干活没效率，不远处也忽然丧失了昨天积极的热情，干活有气无力的，并且还神情恍惚，一看好似受了情伤的样子。偶尔休息的时候。同乡们还都安慰他，说了什么爱不爱他的废话。对于赵刚这些无关紧要的人，季云熙是根本不会浪费心情和时间放在心上的。正好这些人最近也没找麻烦，季云熙也乐得清净。每天除了吃饭上流水线，就是挤时间改第二篇稿子。几天后，知己编辑部一个年轻的女编辑全神贯注地看着稿子，在看到女主醒悟后崛起，马上要跟渣男和闺蜜见面了。稿子看完了，这如何能忍啊？真想砍死这个作者！女编辑激动地道，旁边的同事好奇探头，是看到什么稿子让你这么生气？女编辑张嘴想回答，话到嘴边又止住了。她把季云熙写的长篇的那份稿子递给同事，你自己看了就知道。同事见她的表情只当是一份惹人生气的垃圾稿件，伸手接过就好奇地读了起来，然后稿件标题就让她拳头硬了。再然后，小姐妹竟然是未婚夫多年的女神，未婚夫是为了接近女神才和女主在一起的，未婚夫跪地道歉，女主原谅了。结婚后才发现，未婚夫是为了图女主钱财和地位，得手后让女主流产，家破人亡，然后小三上位。靠，死男人太坏了！后面的稿件呢？三年后女主崛起，遇到这狗男女后怎么样了？在还没有网文小说的时代，在这都市男女的小说都偏真实化和生活化的情况，这类网文都写烂了的情节，对于如今的编辑而言，简直闻所未闻。于是，知己杂志社自这篇稿子拆封后，一早上所有的同事都在传阅，甚至恨不得立马把过稿的信件飞速送到季云熙手里，让他直接开长篇。工厂里上了一周流水线的季云熙，的确是越来越适应工作的体力强度了，但每天重复无数次的枯燥工作，让他精神内耗开始积攒了。投稿后并不知结果的他，此时无时无刻盼望着结果。喂，女工宿舍，赵小翠没好气的对季云熙喂了一声，见他没反应，他又不耐烦喂了一声。喂。季云熙正在尝试写类似之前看的知己男性绿帽文的季云熙，慢悠悠抬头，有事。田可马上要去学校报道了，我们大家想一起去请他吃饭，当做送行。哦，季云熙应了一声。刚子安排了明天先去看海，然后吃海鲜，晚上回来去跳舞，包括给田可的送别礼物，费用一人五块。赵小翠带着浓浓的排斥解释，并摊手要钱。季云熙道：“哦，我不去。”你不去，别又去田三叔面前说我们欺负你。赵小翠警告道：“说完了吗？说完连就别打扰我，我忙着呢。”季云熙道：“你以为我想和你说话？”赵小翠更是火大。第二十六章回信，反正我们是喊了你的，是你自己不想去。赵小翠为了防止季云熙之后闹出什么幺蛾子，再次着重强调，因为有田三叔私下的一一警告，包括赵小翠在内的所有同乡们心里对季云熙兄妹再有意见，现在也只能像季云熙爹妈没死的时候那样。当孙子，我知道了。季云熙回答后，心里估摸的算了一下，这群人的聚会开销，一人 A 5块，可是一个月工资的 5% 呢，一群人加起来都快200的巨款了。而他们的活动去海边免费，海边批发海鲜更是便宜。至于跳舞，酒吧他们是去不起。多半是露天跳舞的地儿，感情大概一百七八的钱，有一百块都是给田可买礼物的。他连知己杂志都舍不得买，怎么可能花这冤枉钱去找气受？次日，季云熙迎来当流水线工人后的第一次假期，好不容易不用早起，他原本是计划是睡到中午，然后带着便宜哥哥去享受一顿小卖部的超豪华海鲜面，算是当休假的享乐的。可是住这种几十人一间的宿舍。根本没有人理会自己的吵闹声，是不是会打扰睡觉的人？旁边铺位的赵小翠更是声音和动作都比平时大，似乎看出季云熙要睡懒觉，故意让他不痛快的。于是，依旧是早上七点，季云熙还是被迫起床了。他不爽的看了一眼在用木炭画眉的赵小翠，结果看到的是满脸惨白、本就茂密的眉毛画了后像蜡笔小新的滑稽模样。季云熙吓得表情都凝固了，也忘记了说话。谁知赵小翠注意到他，立马不打自招的辩解：“我可不是故意吵醒你的，今儿我们要出去玩。”我比平时兴奋。赵小翠这人想得罪季云熙是真，怕得罪季云熙也是真。季云熙依旧实话中。赵小翠美滋滋的见季云熙，板着脸，嘴里更是哼起了歌，继续对着镜子打扮。画好眉后，他又拿出不知道什么时候摘的红花，倒出红色的汁往嘴唇上涂。呃，他也不怕
，继续对着镜子臭美，眼里藏不住的自信。季云熙对上他那张脸，原本对怒气都被好笑给占领了。小翠儿，好了没有？男生们都已经在楼下等咱们了。马上，马上！赵小翠回答完，又理了理头发，挽着小姐妹们出宿舍。季云熙简直表情更复杂了。就赵小翠涂抹的这模样，在昏暗的宿舍那么恐怖，她不提醒是因为关系不好，懒得惹一身骚。但赵小翠的那些小姐妹们却也没说一句。嗯、呃，难道是审美的偏差？季云熙没有多加纠结。现在已经被炒清醒了，他立马洗漱干净，下楼喊季南韩去吃念念不忘的海鲜面。小胖子，你可来了，我等你好久了。季云熙穿着短裤拖鞋，悠哉悠哉的，还没走到小卖部，就听到老板热情挥手。见老板一脸八卦的样子，他心中暗叫不好，下意识露出来嫌弃抗拒的表情。妹妹，那老板肯定肚子里又装什么坏水。瞧。就连季南寒都看清了，老板见两人听见他的呼唤，立马停下了脚步后，更是热情地从小卖部出来。小胖子，咋的，这么嫌弃我？季云熙深吸一口气，努力克制对小卖部老板的厌烦，毕竟就他一家小卖部入驻工厂，惹不痛快了他还不知道哪儿买东西。什么事？季云熙问道。知己杂志社竟然给你寄信，小卖部老板那兴奋的样子，好似是他收到重要的信件一般。他迫不及待询问小胖子：“你快跟我说说，你该不会写了什么缠绵悱恻的爱情投稿成功了吧？”听到老板的话，季云熙第一个反应是：这八卦老板竟猜准了他投稿的事情。第二个反应是：他怎么知道他的名字？季云熙对上老板：“我问你，我叫什么？”季云熙呀，对方很自然地道：“有什么问题吗？”说着，对方还自我介绍道：“对了。”我叫涂文彪，你叫我彪哥就好。季云熙没理会他的介绍，眼神凛冽的质问：“我似乎没跟你说过我的名字吧？”涂文彪挠了挠头，无所谓的吐槽：“拜托，你那几十个同乡一天骂你几百遍，天天季云熙那狗娘样的，季云熙那贱人怎么这么恨不得把你大卸八块？”季云熙，要不你告诉我信件的内容，我告诉你，你那些同乡谁骂你最狠？涂文彪打商量道。季云熙才不会接受这种交易呢。他翻了个白眼，再次询问：“把信还给我，并且你私自拿保卫科存放的信。”我完全可以去投诉你，你这小胖子胃口大，心眼小。涂文彪撇了撇嘴，把牛仔裤口袋的信件给他。不过他还是好心解释，我爸是厂子看大门的，保卫科的信件就是他负责的。要不是我昨晚发现你当信件，以他整理的速度，你明天都不一定在保卫科收到。哦，行吧，那这次暂时不投诉你。季云熙抢过信件，并且吩咐道：“两碗海鲜面，多加海鲜，多加面。”涂文彪眼巴巴地望着季云熙手里的信，作为投稿十多次都被知己退稿的他，渴望的真相还没解开呢。见季云熙态度强硬，他只能先打好关系。于是他转头对着小卖部大喊：“妈，两碗海鲜面，多加海鲜，多加面。”老太太的声音也很快传出来：“大清早的家里哪有海鲜？既然没有，我们就不吃了。”季云熙对涂文彪道。随后，他拉着季南寒走远后，才拆开信件，任由涂文彪依依不舍地看着他们的背影。信件内容编辑表达了希望刊登结婚当天字的长篇版本，其次表示杂志一月三刊。九月的第一版会刊登其小说，希望他在九月内把十月的三刊内容写够邮寄过去。信件最后，季云熙看到杂志社给的是很高的签字十元的稿费价格，并不是一个新人都价格，算是对他的重视。一刊七八千字，一个月三刊就能赚两百多，这还不算之后是否提价。要是手里还没投的两篇也能过稿，那收入都能秒杀电子厂的领导。哥，走，今儿我们去城里吃大餐。季云熙阔绰地道。第二十七章。霍文峰，季云熙特意回宿舍拿了证件，出去玩一趟，也顺便把这次稿件的230多块汇款取了。有了这笔钱之后，有一段日子也不用再只是白菜豆芽了。当然，季云熙也没忘记远在老家的原主奶奶。季云熙一边在心里盘算着，一边和季南寒慢悠悠地到厂子门口。没想到田可一群人都还没出发，算了，刚子，大家一起去玩，哪有我坐车去？其他人走路的。田可的声音引起季云熙道注意：“你现在不爱晒太阳了，坐车才不晒。”而且你今天打扮得这么漂亮，我舍不得让你满头大汗。赵刚深情地对田可回答道。田可听到他这话，微微蹙眉，身体不自觉往后退了退，似乎是在和赵刚保持距离。你这样安排也太不像话了，要坐车大家一起，要么就大家一起走路，反正这去海边的距离还没以前乡下赶集远。赵刚面露为难，在之前计划一起出游时，他就没计划众人的车费。就像田可说的，没以前去镇上赶集远，对他们来说几步路就到了。坐车可真的矫情了。昨晚收了众人 A A 的五块钱后，他更是迫不及待的连夜去村里的服装店，给田可买了十分高档的一套化妆品，当做开学礼物，恨不得立马拿出来讨好。让他惊艳的是，田可今儿穿的格外漂亮，甚至凉鞋还是高跟的。他哪能让他走路？但问题是，现在手里的钱根本不够再负担三十多人的车费了。看着穿着和气质越来越像城里人的田可，赵刚一咬牙开口道：“那就都坐车。”他不能委屈了心上人。季云熙在不远处瞧见这场面，也注意到赵刚细微的表情。其他的季云熙不在乎，他就担心赵刚还钱会不会受影响。忽然，伴随着尘土飞起，一辆桑塔纳从不远处行驶而来。滴滴滴，桑塔纳上依旧是西装革履的霍文峰按了几下喇叭，随后头微微伸出窗外，
，你这是要去哪？带着港城口音的声音，让众人有一种腔调高级的羡慕感。田可身边的女同乡们一个个激动又兴奋。我马上要去大学报道了，就趁着同乡的朋友有空，就一起去海边玩。田可回答道。赵小翠甚至凑上来，好奇询问：“可儿。”你和我们厂的总经理认识？田可被霍文峰热烈大胆的目光盯得面露潮红。霍先生来三叔家的时候见过两面。赵小翠见田可害羞，余光瞥见吃醋的赵刚，好似故意一般，当中调侃：“就见过两面，都叫你小可了，我才不信！我只是跟霍先生请教过问题而已，而且他人很好，对谁都很热情的。”田可低着头解释。此时边啃在工厂门口买的肉包子，边看戏的季云熙都舍不得找车先走了，毕竟没有网络的日子，好久没见这么有意思的修罗场了。有意思。真的太有意思了。此时，只见田可依旧扭捏害羞着，赵刚极度的眼里喷火的情况。霍文峰从桑塔纳出来了，那走路带风的架势，真的是太阳都当他的聚光灯了。就连皮鞋也锃光瓦亮的宣告他的存在。你们这么多人出去玩，坐车也不方便。霍文峰说着，从西装里掏出 LV 钱包，再从钱包里拿出一张一百块，递给附近一个跑面包车的中年男人，再叫几辆车。今天你们就负责服务好这些年轻人。不，田可害羞的还没把客气的拒绝说出口，赵刚就带着敌意地道：“我们不需要。”时间，田可生怕霍文峰会因为赵刚的态度生气，但对上他浅笑有礼的样子，顿时又觉得有赵刚这样的朋友十分丢脸。抱歉，霍先生，是我朋友没礼貌。田可羞愧的道歉，没事，我不在意的。霍文峰浅笑道，随即他直球的发出邀请，这些本地人的面包车不算太卫生。正好我今天有空，若不然给我一个机会，让我载你去看海。这样热烈的追求，从山咔咔里出来的小姑娘们哪见过？一个个替田可激动的，好似自己要结婚了一般，甚至不少女孩都在偷偷的劝田可赶紧答应。最终，在女孩们的怂恿下。田可终于放下矜持，点头了。这样会不会太麻烦霍先生您？霍文峰没有回答，只是转身走到自己的桑塔纳旁，给田可打开副驾驶的车门。田可迈着小步伐，用自己觉得最优雅的姿势上了车，脑海里全是小侄女喜欢的那些童话公主剧情，而他感觉自己就好像是童话故事里的灰姑娘。上了副驾驶后，他下意识看了车后座，在老家男女定亲了才会孤男寡女的相处的。现在他这样会不会？田可正想着，耳边传来霍文峰贴心的声音：“车后还有空位。”需要叫你的朋友一起吗？田可被他的细心感动到，从小到大，他只有在电影里见过这样完美的男人。他害羞地点了点头，然后看向偷笑的同乡们，其中站在最中间的赵刚满脸怒气，简直在环境中格格不入。他有些犹豫，到底喊哪两个人上来？首先，男性是不行的，女的。最好别打扮得太好看，压过他。小翠，田可扫了一眼就有了目标。赵小翠简直感觉跟做梦一样。我能坐小轿车吗？天哪，我今天也太幸运了！就在赵小翠带着她那恐怖的妆容准备上车时，田可眼尖的看到了季云熙兄妹俩。一瞬间，渴望把季云熙踩在脚下的他立马改变了主意。云熙，原来你们还是来了。田可热情招呼：“你们来这里坐，吃着大包，喝着豆浆的季云熙，他就是像看看戏而已，这么 Q 到他了。”见有人抢位置，赵小翠急忙道：“可儿。”他们俩说了不去的，也没交聚餐钱，那是老田格外关心的兄妹俩吗？霍文峰阔气地道：“那就一起吧，中午我请你们吃饭。”一句请客，让一起去玩的众人极为高兴。霍文峰还真的很热情，不断的对季云熙挥手，让他们快上车。想来这热情来源于田三叔对他们的特别在乎。第二十八章出游，小胖子，快去啊！你会路上遇到什么有意思的？回来跟哥分享一下。到时候请你吃鸡腿。季云熙耳边忽然传来一个声音，把他吓了一大跳。他转头看去，是图文彪。果不其然，阴魂不散。你不盯着小卖部跑大门口来干啥？季云熙嫌弃的问道。图文彪道：“运货呀，没想到能看到这么一出。”啧啧啧，说着，他好似特务一般防备的环顾周围一圈，而后凑到季云熙耳边八卦：“我就跟你一个人说。”别看全场的未婚女工都喜欢霍总经理，我听厂长孙子说，这男的在港城有老婆有孩子了的。知晓所有剧情内容的季云熙自然知道这事儿，就是这图文彪那句，只跟你一个人说，怎么听都不靠谱。图文彪把八卦说了后，又道：“你看，我都分享给你听了，你也快打入内部，分享一些新故事。”季云熙，他没答应，好吧。不过说实话，他虽的确不想掺和这些人都聚餐，但忽然间想到一个损招阴赵刚一回。四碗海鲜面，季云熙开价道。图文彪肉疼又激动，我们家的海鲜面可是有放龙虾肉的，那么大一块，你知道这要是在那国际饭店要多少钱吗？你不要价也太亏了。就算他们家的海鲜面夜宵，其实客户群体也基本上是厂里的领导们。季云熙嫌弃道：“不就几块肉？你这小卖不多赚钱？海城富一代就是你，还心疼几块肉？抠抠搜搜，请辛苦给你收集狗血故事的朋友吃顿的态度都没有。”还想问东问西，想屁吃。季云熙也说中了图文彪的内心。这几年靠小卖部已经发家致富，家里修了三层楼的他，需要的是精神上的愉悦。小钱能买开心也无所谓。而且他是要努力成为情感作家的文学人，故事尤为重要。行，但要是你打探的新故事不有趣，一碗海鲜面都没有。行。
季云熙高兴地道：“就田可和霍文峰未来的爱恨情仇，只要涂文彪感兴趣，他能靠着这俩的故事吃四年的免费海鲜面。”田可原本以为喊不来季云熙，正失望不能搬回一局呢，却见季云熙带着季南寒走了过来。田可，真的是这位霍先生请客，车费和吃饭都包了，不会回来后赵刚又要找人收五块钱吧？季云熙大声询问，随后还特意强调：“我一天累死累活都赚不到五块。”可舍不得就这么没了。田可轻笑，曾经那个在村里最爱显摆的季云熙，如今也有没钱的时候，说出这种丢脸的话，真是风水轮流转啊！当然了，田可立马答复：“你不用担心。”季云熙道：“那就好。赵刚的人品我可信不过，他之前收了一百多，就算私吞了，跟我也没关系。不要问我要五块钱就好。”季云熙再次挖坑。要知道，同村三十多人，不是人人都和田可关系格外亲密到舍得集资一百多给他买礼物的。他就要让这小团体因为金钱纠纷闹矛盾。赵小翠听不得喜欢的人被嫌弃，立马反驳：“季云熙，刚子才不是这种人呢，你这人少抹黑人。”季云熙耸了耸肩，继续直白的挖坑。谁知道呢？就算田可和霍先生这么配，但万一有的人非要挽留心中所爱，把大家的钱用来给自己讨好喜欢的人，那我交钱岂不成了冤大头？这次的坑可是连环坑，一来让赵刚买昂贵礼物的意义从大家送礼变成了他自己献殷勤，二来有了这话，田可收礼就会显得脚踏两只船，自然看不上赵刚的礼物。于是赵刚献殷勤，田可拒绝，礼物八成也买了，钱是大家出的，要想还钱，赵刚还欠了一屁股债没还呢。当然，这个计划不排除田可还是会接受礼物，但扯上金钱问题，结果也差不了太多。季云熙得意一笑。他可真的是当反派的料，几句话就能打破这个小团体的团结。带着做了坏事的兴奋感，季云熙拉着季南寒，自然的坐进了后车座。车上，赵小翠一副被挤得不痛快的样子，而田可吃惊于季云熙进会当中承认他和霍文峰般配，虽然有些不好意思，但他自信的想，也算这死肥猪第一次有这么好的眼光。驾驶座上，霍文峰依旧带着浅浅的笑。似乎看透了季云熙挑拨离间的小动作，但并没有表露出来。见车上坐满了人后，他只是对外面的其他人道：“都上车吧，出发了。”车外的众人一股脑的往霍文峰包的面包车上挤，其中有把季云熙的话听进去的人，还不忘对赵赵刚道：“霍总经理太豪气了。”咱们这趟赚翻了，刚子回头你把钱退给我，我拿去买烟抽。此时嫉妒和愤怒已经到达极限的赵刚，那管得了钱的事儿，他目光死死的盯着飞驰离开的桑塔纳上。行了，虽然大家一起长大，但人家田可考上大学就已经跟我们不一样了，不属于自己的就别强求。和赵刚要好的男生安慰，住口！赵刚火气瞬间上来，我这辈子就认定可了。那姓霍的老男人不就是有几个臭钱吗？又有什么了不起？好友本想说人家还是国外名牌大学毕业，但见赵刚悲痛的样子，也舍不得再说，以免让他更伤心。我不太舒服，你们去玩吧，我回宿舍休息。赵刚说完，沮丧的转头回厂子，看起来落寞极了。桑塔纳行驶在铺了水泥的马路上，田可和赵小翠的心情格外的美好。霍文峰和田可聊着一些上大学的话题，后座季云熙还正啃着刚刚没吃完的包子。这一粗鲁的举动让赵小翠十分嫌弃季云熙。你就不能别在小汽车里吃包子，真不文明！你把自己抹得跟唱戏的一样，出来吓人就文明了。季云熙不甘示弱地对道。原本前排还有说有笑的两人，瞬间被后排的吵闹打断气氛。想吃就吃，我车上没有这么多规矩。霍文峰发话道，可赵小翠却不依不饶，十分激动地对霍文峰夸赞。之后几分的内车内格局，直接变成了赵小翠夸霍文峰，霍文峰亲民附和。田可想转移话题，偏偏赵小翠没有眼力劲。<笑>吃完最后一口包子的季云熙，看戏看得有趣。第二十九章。海边一路往海边行驶后，原本平整的水泥路也变成了泥巴路，坑坑洼洼的。即便速度再如何放缓，坐在车里依旧被颠得浑身散架。行驶完这段路后，众人也终于见到了大海，只不过和电视里海边沙滩的唯美不同，这里的大海边缘全是礁石，近处的海水看清后泥水色，原来大海长这么模样啊！赵小翠整理着自己被弄乱的头发，并惊叹地看着海平面，发出质疑：这海的尽头会是什么？这么多水得流向哪儿？田可此时也小心整理了一下被颠簸的凌乱的衣服，并且很有学术意味的科普：海的尽头自然是陆地，咱们生活的地球 71% 都是海洋。经过田可一番地理知识科普后，立马受到了赵小翠由衷的崇拜。霍文峰也带着浅笑夸奖了两句，而后从驾驶坐出来，亲自给田可开车门：“走吧。”我带你去堤坝下面看。同一时间，季云熙也顺手开了车门，拉着眼里全是吃惊又激动的季南寒下车。哥，你喜欢大海？季云熙问道。季南寒回过神来，然后认真的颔首后问道：“妹妹，他们在干什么？应该是在赶海，就是抓海鲜。”季云熙道：“你也想玩？”季南寒踌躇了几秒：“我可以去，妹妹。”我在村里抓鱼也超级厉害的，有着孩子思维的季南寒，就算平时再懂事听话，此时也克制不住想去玩耍的心。行，我带你去。季云熙瞥了一眼不远处的小卖部，先给你买个水桶和工具。咚咚咚！两人正要走时，忽然听到敲击玻璃的声音。季云熙转头看去。
。此时，田可和霍文峰已经走到下堤坝的石梯了，而赵小翠一个人在车上手舞足蹈的对他挥手。季云溪给我开车门。季云溪表情略微带着嫌弃，真当自己是哪根葱？求助连个请都没有。使唤他没门，于是季云溪直接翻了个白眼，就拉着季南寒往小卖部去了。季云溪，草你妈！你 x x x x x。赵小翠气得满嘴喷粪。回想刚才，他看着霍文峰给田可开车门，紧张的学习。田可优雅的说：“谢谢。”和被霍文峰扶着下车的动作，心中暗道：轮到自己一定不能丢脸。结果霍文峰见季云溪自己开了车门，就直接把所有注意力放在田可身上，两人往堤坝下去了。偏偏这个时候，季云溪那个贱人下车后还故意把车门关了。他想喊田可和霍文峰。但又觉得丢脸，他又开不来小汽车的车门，车里连门把手都没有。赵小翠气急了，骂了一阵季云溪后，见几辆面包车停下，他只能继续呼救。但是天哪，大海也真的太大了吧！土包子，以前不是在电视上见过？瞧你这没见过世面的样子，哪能一样？原来海边这么大的风，好舒服啊！大家七嘴八舌的感叹。在看到堤坝下的俩人，也飞快往下冲。有贴心的同乡还特意提醒，咱们就自己玩，让可儿和总经理单独聊会天。你们一个个都不要去当电灯泡。一句话让众人也哄堂大笑，一个个开始偷偷调侃着。风声大，开玩笑的声音更大。赵小翠的呼喊声轻松被淹没。季云溪给季南寒买了小铲子和水桶后，又买了几包冰糕。这种冰糕一包有五小块，季云溪自己撕开一包，剩下的都丢到新水桶里。妹妹花了好多钱呀！节俭的季南寒有些后悔，说自己想完了。没事，咱们现在有钱了。季云溪安抚道。而后两人嘬着冰糕也下了堤坝。季云溪走到一群小男孩附近，道：“小孩。”你们吃冰糕不？几个黝黑的小孩渴望中带着防备。我们内陆来的，没见过海。我哥哥不懂怎么抓螃蟹、蛤蜊这些，你们带着他把他教会。我请你们吃冰糕。季云溪说出条件，真的。孩子中年纪最大的那个开口道。季云溪道，当然，但是你们吃了冰糕就得把我哥哥教会。说着，他从桶里拿出冰糕往小孩方向一丢，见那大一点的小孩接住后，才拍了拍季南寒的背，去玩吧。季南寒心动，但依旧肉痛。这么好吃的冰糕，妹妹竟然全送人了，好舍不得。喂，大哥哥，你是不是害怕？见季南寒久久没往礁石上来，疯狂瓜分完冰糕的小孩主动询问。我才不怕！季南寒直接走了上去，很快忘记了烦恼。太阳越来越烈，海面的颜色也随着阳光的照耀越来越好看。季云溪看着不远处玩疯了的季南寒，嘴角不由得微微扬起。看来花点小钱给他找同龄玩伴还挺划得来的。疯玩的季南寒似乎感应到什么。转头看不远处躲阴凉的季云溪，激动的汇报：“妹妹，我抓到了大鲍鱼，不错，多抓点，我们回去煮来吃。”季云溪回复道。季南寒嘴角泛起天真自然的笑，这是他来海城最快乐的时候。大哥哥，快，这里还有鲍鱼，来了！一行人在海边玩耍到中午，霍文峰便带领着大家往回走了，应该是要安排吃大餐了。和小孩们告别的季南寒手里的水桶已经快满了，浑身也湿哒哒的。但却比之前看着活力四射。大哥哥再见，我家就在那边，以后你来海边玩可以来找我。领头的小孩道别道，跟这个大哥哥玩不只能吃冰糕，而且他学得很快。最后大家水桶里的都是大哥哥帮忙抓的，最主要他们还没有年龄代沟，多好啊！季南寒有些依依不舍，但并不知道以后还能不能来。季云溪见状开口道：“我们要上班，等下次放假来找你们玩。”到时候我给你们带糖果。季南寒听了，高兴极了。小孩也回答道：“我们很快也要开学了，也得放假才能玩。”和小孩们告别后，季云溪兄妹是最后回到堤坝上面的。而此时，整个堤坝上全是赵小翠的哭声。见季云溪上来，他更是恶狠狠地盯着他。季云溪，我跟你没完。自从来海城打工，他被季云溪欺负到够多了。这次就算田三叔生气，他也不会这么算了。季云溪装作不解的样子。赵小翠。你有病啊！我招你惹你啦！第三十章，他是极品，他怕谁？在车里煎熬了一上午，尤其是最后半小时，差点被热死的赵小翠见季云溪不止没悔改之意，还恶人先告状，真的是被气疯了。季云溪，你欺负我还这么理直气壮，我跟你拼了！赵小翠怒吼着，可能是在车里被热的，他此时脸上的妆容全花了，看起来更滑稽了。季云溪反正早就打定主意要死不承认，故意不帮他开车门，依旧一副清者自清的模样。田可见状，心里气急，不止气季云溪的讨厌，也气赵小翠在霍文。文峰面前闹腾，这不是侧面影响了他的形象，但是如今矛盾都闹出来了，他也只能把这事管起来。云溪，就算你和小翠有矛盾，也不应该不帮他开车门呀。这样，你先跟小翠道歉。你说什么？什么开车门？季云溪装糊涂道：“今儿明明是赵小翠有病，不止一大早故意把我吵醒，你非要叫我一起去海边，他还阴阳怪气。就刚刚到了后，你们下去玩，他在车里各种问候我爹妈。”我招谁惹谁了？一顿抱怨后，他才疑惑问道：“至于你说的什么开车门又是什么意思？我又不是他佣人，那不错，还要伺候他。”田可就知道，如今牙尖嘴利的季云溪不好对付，他忍着怒气解释：“小翠不会开车门，这样啊？”季云溪恍然大悟：“他不会开就直说啊。”
，只说我也会帮他的，非要隔着车窗侮辱我爹妈。我说了，明明是你不帮我，我才骂人的。赵小翠反驳：“是吗？可我只听到你骂我。”季云熙无辜地道：“而且你也是奇怪，不会开车门，你不求助关系最好的田可，你其他朋友们不也后脚就到了？那么三十多个人也不求助，偏偏只喊我帮忙，你该不会是故意算计我，让大家以为我欺负你吧？”我喊了他们，他们没听见。赵小翠反驳：“哦。”所以呢，喊他们没听见，不责怪他们。季云熙口吻带着一些阴阳怪气，你喊我开车门，我没听见，就开始问候我爹妈。怎么说，村里饥荒那几年，还是我爹妈救了你们不少人的爹妈。再者，但凡你喊我开车门的音量，有骂我爹妈的音量高，我也不至于因为海风太大导致没听见你的声音啊。虽然大家都讨厌季云熙，但他的解释无懈可击。就事、是、论事的话，这事儿的确是赵小翠过分了。哇，赵小翠委屈的爆哭，嘴里又开始用粗话谩骂，继续习惯问候他爹妈。季云熙抱着手吹海风，一副事不关己的样子。作为这些人都领头者。田可只能继续安慰赵小翠。有人安慰后，赵小翠觉得更委屈了，直接开始各种哭诉抱怨，甚至当身为厂总经理霍文峰的面，说起季云熙故意让田三叔把他安排到不好的工作岗位。季云熙忍不住翻了个白眼，他要是田三叔，像赵小翠还有赵刚这类遇到委屈就坑恩人的人，绝对有多远赶多远。为了田三叔的前途，他立马走到霍文峰面前，小声解释：“总经理，是我怕那女的欺负我。”见他分配的岗位不好，故意唬他的，和田三叔没有半毛钱关系。霍文峰轻笑道：“老田的人品我很了解，不会因为你们小朋友闹矛盾而误会的。我就知道您慧眼如炬，一定能洞察一切，不会被乱七八糟的谣言影响判断。”季云熙客气吹彩虹屁。霍文峰多看了面前这小胖妞几眼。这个让老田唯一动用关系在厂里特殊照顾的小女孩，他听过不同人对她的评价，如今亲眼所见，似乎比想象的聪明不少。呜呜呜！季云熙凭什么总是欺负我？我不活了！这老天没理啊！赵小翠此时还不顾形象的瘫在地上干嚎，一直表现温柔体贴的田可都快受不了了。他一把将赵小翠从地上拽起，严肃的道：“赵小翠，给我闭嘴！你还要闹多久？一群人都在等你。”田可的严肃让赵小翠瞬间忘记了哭声，眼神茫然的看着周围的一切。行了，田可克制怒气，现在都上车，再闹就是不给我田可面子。说完，他这才瞧见正在小声说话的霍文峰和季云熙。虽然他觉得季云熙这死肥猪不会是自己的情敌。但是看着自己喜欢的男人对着他温声细语，田可还是有一种自己重要的东西被季云熙碰脏的感觉。他收敛好情绪，让同乡把赵小翠带去坐面包车，这才主动走到两人面前开口：“云熙，你在跟霍先生说什么呢？”霍文峰见他走来，侧头一看，那小姑娘安慰好了。嗯，田可温柔的应声，随后忍不住再询问：“你们刚刚说什么？也没说什么。”霍文峰道：“好了，咱们就走吧。午饭已经订好了。”就在村镇上，之前老田带我去吃过，味道特别好。田可点头，你安排就好。季云熙本随便出手就一百块，都港城有钱人请客，怎么也得去大餐厅，看来蹭不到更贵的饭菜了。他拉着季南寒打开车门，准备上车。田可余光一直观察两人，见季南寒身上还是湿哒哒的，有些蹙眉，正好。似乎这也成了理由。云溪，我看南韩哥身上被弄得这么脏，要不你们这次去坐面包车？霍先生的车弄脏也不太好。这趟聚会来都来了，季云溪可不想去坐超载拥挤的面包车。他直接反驳道：“我哥身上又没泥，就是裤子被浸了更多海水，哪脏了？而且我刚刚看到你也玩海水了。”裙子也沾了海水，那岂不是你身上也很脏？田可气得捏紧拳头，一瞬间他都在懊悔自己之前为什么非要把这讨厌的兄妹俩叫上。可你哥提着一堆乱七八糟的，万一道出来了怎么办？季云熙拽着犹豫不决的季南寒到后座坐下，反正他是极品，他怕谁？名声难听，有被挤成肉饼辛苦，而且那些同乡还满满恶意。好了好了，没事的。霍文峰继续发挥自己的彬彬有礼 buff， 笑容那是一个如沐春风。去给田可开副驾驶的车门，我们先去吃饭吧。田可咬着牙忍住怒气，努力扯出一个微笑。这次的出行太让他窝火了。第三十一章。偷听，霍文峰带他们去吃的馆子，就是之前田三叔带季云熙兄妹俩去吃过夜宵那家，味道还是极为不错的。一上桌，众人还客气矜持的时候，季云熙再一次带着季南寒就开始大快朵颐，一会儿功夫就数他们两人吃的最多，并且专挑贵的海鲜吃。其他人见了，似乎也没那么拘束了，很快就跟两人有样学样。一时间，几张桌子全是各种吃海鲜的吧唧声。田可偷看身旁的霍文峰，即便是放下筷子包海鲜，都显得那么的儒雅帅气。在对比周围一群跟一个月没吃过饭的同乡们，他又一次露。露出丢脸残悔的情绪，来尝尝这个。霍文峰把手里的大虾包好，放到田可碗里。田可害羞的低着头，谢谢。两人暧昧的情绪又一次滋长，让同一桌的同乡们都有些不好意思。大家进食都很快，不到半小时，所有食物都席卷干净了。吃饱喝足的季云熙也不再多做逗留，看田可两人撒狗粮，直接表示要去即兴取钱，就和季南寒离开了。新平村的镇上虽比不上城里，但也是十分的繁华，不只有来来往往摩托小面包车，街上什么理发店。
、服装店、邮局等等都不缺。季云熙先去把232的稿费取了出来，在分配这笔钱的时，最初他是决定给原主对奶奶暂时汇50块回去，多剩点钱买之前舍不得的日用品，然后改善伙食，到时候等下个月再给老奶奶多汇钱。但此时正在邮局写信的季云熙写着写着，忽然脑海里又冒出来一些些邪恶的小想法。他弯着嘴角，一直写了五大页的信后，立马决定给奶奶汇1百五回去。哈哈哈哈！季云熙看着自己那对于那些讨厌的同乡恶意满满的信，甚至都恨不得直播箱里的人知道信的内容后的反应了。一旁，季南寒瞧着季云熙，忽然傻笑，十分不解，只能挠了挠头，继续听话的跟在一旁。汇完钱，寄完信，可能是之前节省的太入魔了，剩下的82块钱，季云熙一口气都快花完了。这次不止补齐了衣架、拖鞋、内衣裤等生活用品，更是买了不少肉干，什么鱿鱼干。小黄鱼干等等，绝对保证下个月能过得更舒服。另一边，田可一行人在镇上玩到晚上才回去，厂子离镇上并没有多远。大家跳完舞回到厂里，是那兴奋劲儿都还没散去。南宫宿舍，赵刚坐在楼梯口，眼神恶狠狠的样，好似随时会找人干架的模样，让其他南宫上上下下都下意识避着他走。而他是从早上一直坐在这儿等到现在。终于，他看到同乡好友们流里流气的扭着身体回来了，原本捏着的拳头更紧了几分。你们这么玩的这么晚才回来，刚子，你今天没去玩，简直是太……太吃亏了！和赵刚关系不错的一个同乡同时开口，随后赵刚紧皱眉头道：“你们这是什么样子？咱们村的流氓都没这么骚气，这可是我们跟着本地年轻人学的舞蹈。你看，这种叫做恰恰，还有这种，这叫做迪斯科。你知道什么是迪斯科吗？”同乡一边跳舞一边激动地科普着，但赵刚可没心思听。见这些个不靠谱的男生，问什么也白问。他拿起放在石梯子上的精致袋子，就大步离开了。看他离开的方向，应该是要出厂子去找田可。还有呢？还有呢？这也太有意思了吧！此时小卖部内，涂文彪激动地询问季云熙今儿所见所闻的后续。季云熙往小卖部的里屋瞧了瞧，见涂文彪的母亲已经帮忙把季南寒抓的海味做好了，于是直接打个响指。预知后事如何，请听下回分解。说完，他起身准备带着海鲜离开。小胖子，你这说故事说到一半，真没意思。涂文彪道：“我都让我妈帮你免费做海鲜了，季云熙才不管他的不痛快呢，只有留足悬念。”下次来兑换海鲜面才方便，我得给田三叔送一碗去以表孝心。这去晚了，赶不上人家吃夜宵，那就不好了。说着，他便进里屋帮忙把做好的海鲜分成两等份，并由衷的又道谢了一番。昏暗的路灯下，两道人影拉得老长了。那个老男人有什么好？可儿，你应该知道我从小就喜欢你的。远远的季云熙就听到赵刚悲痛的声音。田可后退了几步，与赵刚保持距离。刚子，我从小就把你当哥哥看。从来没有其他感情，或许对咱们村里的很多女人来说，差不多就结婚过日子了。但是我不想过这种麻木的生活，我想追求爱情。赵刚激动地质问：“是不是我也有钱，能开得起小轿车，你就能喜欢我了？”刚子，在你眼里，我难道是这样贪慕虚荣的人？田可质问。赵刚急忙摇头：“我不是这个意思。”我是想说，我对霍先生有感觉，不是因为他多有钱，是因为他懂我的内心。我们能一起聊泰戈尔，还能一起畅想未来。我们的思想是在一条水平线的。刚子，你懂吗？赵刚略带嘲讽的笑了笑。我知道了，我就是一个没文化的大老粗。你说什么的，我听都没听过。刚子。我没嫌弃你，我是觉得另一半是要思想共鸣的。就算这样，我还是觉得姓霍的看着不是什么好人。一个老男人还是港城的，接受的资本主义教育。你知道他家什么情况？知道他有没有结过婚？够了！田可脸色越来越难看。刚子，我费尽口舌也跟你说不清楚，你不懂我，也请你不要干涉我的生活。赵刚此时心如刀割，他忍着委屈把精心准备的礼物递给田可。这是我跟本地人打听后特意买的化妆品，有了这个，你也不用小心翼翼问田三婶借，也能打扮得漂漂亮亮的。赵刚的这礼物可是送到田可心坎里了。就在田可伸手准备接过的时候，他忽然想到白天季云熙故意的讽刺，偏偏一想到季云熙这样他生厌的人，余光却发现他在不远处偷听。第三十二章给奶奶的信，田可原本都抬起来的手下意识缩了回去，他表情难看的质问云熙。你不觉得偷听很下流吗？季云熙一愣，他站在树下的阴影里，这都能被发现。他道：“又不是我想偷听的，这路不是你们家的，我要从这里过。你们说的那个激动，正常人谁好意思打扰？再说下流也不是我下流。你”你田可恨极了，但这儿离田三叔家挺近的，他清楚不能对季云熙发脾气，影响自己在田三叔心里的形象，于是他只能对赵刚更加冷淡地道：“刚子，话我也跟你说清楚了，你回去吧。还有，既然我们没什么关系。”礼物你应该送给更适合你的女孩子。赵刚见田可语气那么避嫌，直接把所有的错都归咎在季云熙身上。他恶狠狠地瞪了季云熙一眼，恨不得直接把他杀了。而此时他更着急田可敌态度。可儿，就算我们没可能，但礼物也是我精挑细选的，而且也代表我和其他同乡庆祝你上大学。田可不耐烦赵刚的纠缠，尤其是现在季云熙还光明正大看好戏，眼神一副你做什么反应，我回头一定要宣传的人尽皆知的态度，似笑非笑。他憋着对季云熙的怒
，头也不回。可儿赵刚简直是彻底心碎了，他带着冤屈怒瞪纪云溪：“你给我等着！”别以为有田三叔撑腰就了不起了，啧啧啧，你这是威胁我！季云溪问完后道：“我现在就去告状去，你敢？哥，我们走。”站住！赵刚堵在两人面前，季云溪嘴角弯弯，拽住要出手干架的季南寒，随后大声喊：“三叔，三叔，救命啊！赵刚要打我和我哥，救命啊！”季云溪，你不讲武德！赵刚瞬间慌了，季云溪微微一笑，狠狠往他裆部踢去。趁着他吃痛，狠捶了几拳，恨不得把对方欺负原主的拳头全换回去。就你这垃圾，欺负女人，欺负弱者，真以为你天下第一，了不起呀、啊？死肥猪，真以为我不敢对你出手？赵刚说着就举起拳头，住手！赵刚那在干什么？不远处响起田三叔的声音，季云溪对着赵刚得逞一笑，随后飞快往田三叔跑去。三叔，救命啊！我不就是给你们送夜宵，不小心听到赵刚和田可说话，他就要揍我。田三叔并没有思考其他的细节，立马袒护道：“赵刚，我警告过你。”你要是再欺负云溪，就别在厂子里干了。三叔，这死肥猪就是装的，是他打我。你都当领导对人了，怎么被怎么一个女的给蒙蔽了眼睛？赵刚怒吼反驳。要知道，平时遇到一点点小事，他都容不得沙子，如今他彻彻底底被冤枉，哪能心服？提着海鲜，都记南韩看着有些慢半拍，却也很给力。他指着赵刚道：“是他欺负妹妹，妹妹没有打他。”季云溪一脸满意的偷偷给季南韩眨眼睛，兄妹搭配，事半功倍。来海城打工的第一个假期。季云溪是赢妈了，免费蹭吃蹭喝一整天，对哭了赵小翠，气疯了田可，顺便还冤枉了赵刚。不知如此，他埋的第一个炸弹在次日，赵刚还不了大家五块钱爆发了。而第二颗定时炸弹，不久后，山区老季家，季奶奶含着泪接过邮差的信，激动不已，于是立马拄着拐杖去找村里识字的小孩给他读信。很快，他找到村长的孙女，激动的在村长家就等着开始听信。你家云溪写这么厚的信呀，宝丫，快给你季奶奶读读。村长媳妇好奇的催促着，而聚集在村长家纺毛线的妇女们也很好奇，纷纷都在说起自家出去的娃写的信都写了些啥。亲爱的奶奶，你好，我是云溪。宝丫声音好似在朗诵，十分充满感情，一看就就是。学校品学兼优，并且经常上台演讲的娃，虽然上流水线工作很累，但是一想到能快点赚到钱给您做手术，我就充满了动力。我和哥哥每个月都能拿到一百块工资，在厂里包吃包住，我们根本不需要花钱。本来想买两百块都会给您的，但刚去免不了买生活用品，所以我给你汇了一百五，等下个月就每个月给你汇两百。您要吃好喝好，不舒服让叔叔婶子随时送您去检查，不要担心钱。等存够钱后，咱就回来带您去做手术。原本就随便听一耳朵的妇女们，听到季云溪这么快汇一百五回来，瞬间都忘记干手里的活了。然后一个个全部抬头细心听接下来的内容。以前爸妈在的时候我不懂节省，现在我长大了会担起顶梁柱的责任。看到同乡的大家出去玩一趟就花五块钱，赵小翠他们还能打扮得跟城里人一样漂亮，我一点都不羡慕。我最大的愿望就是奶奶您能好起来。哥哥虽然脑子不好，但工作很厉害，经常被夸奖，不像赵刚。才上工就犯错，被扣了好多钱，所以奶奶你也不用担心哥哥干不好，我们很适应。食堂的饭菜吃几碗都不给钱，我和哥哥吃的可饱了。不像信件内容读的越多，众妇女们越不淡定。刚子那死小子第一天犯错扣钱了，云溪那么调皮的一娃娃去打工学好了，怎么我家小翠那死丫头怎么去大城市心都野了，还妖里妖气的打扮？云溪会钱了，我家那孩子怎么还没会钱回来？我家的也没有。写信回来说什么吃的差，吃不饱。人家云溪和南韩怎么吃得饱？这些孩子怎么就不知道跟云溪学学？我家孩子说发工资后会五十块回来，说什么城里花钱多。人家云溪和南韩怎么就能会那么多？他们有曾经的云溪娇气。妇女们议论纷纷，恨不得立马飞到厂里去揍自家不听话的孩子一顿。于是厚厚的一叠信读完，季奶奶感动的抹眼泪，而读信的宝丫苦命的被众妇女们喊去帮忙写信骂孩子，一个骂的比一个激动。第三十三章。借杂志，九月的上旬的知己杂志发售了。季云溪比市面上销售的要早一些拿到杂志，是杂志社专门寄给他的。打开飘着油墨香味的杂志包裹，这次的封面是一个长卷发的美女图，而最大的标题就是季云溪写的那篇《结婚当天》，最好的小姐妹竟躺在我的婚床上。季云溪翻开杂志，自己这篇文章中间甚至还精心的配了一张单色插图，想来杂志社对这篇文章的期许也是很高的。你好，就在季云溪看到出神的时候，一个甜甜的声音传来，抬头看清是一个年轻可爱的女工。嗯，他记起来了。他和对方在小卖部有过一面之缘，对方以为他和他抢杂志。少女眼里克制不住的激动，是我冒犯了。从前年知己创刊后，我就开始看，每一期都有收集。但是我远远的看到你的知己是我没收藏过的。这个月的新刊这么快就到了。这个季云溪思考着如何解释，这是我一朋友从城里回来，特意帮我买的。因为运输问题，杂志到杂志村里还是要比城里慢一些。原来如此，少女激动地道，我就说，自从上个月。就是我以为你要抢我杂志那次，我担心不好买，特意跟小卖部老板打好招呼，必须每次都给我留一本。少女嘴里解释着，
，沉迷的都来不及跟季云熙道谢。这一期的头版竟然是一个新作者，我要吃肉，怎么笔名这么难听？身为作者本尊的季云熙也是，比起后世的网络作者起名各种裤衩呀、腿毛之类的都有，如今的作者笔名可都讲究一个雅，要诗意，有文化。季云熙想说些什么？见这小姑娘彻底看入迷的忘乎所以了，行吧，你先看吧，看得到女工宿舍三百零四，还我就成。少女季云熙无奈，直接去了老地方，厂里安静的废弃角落，开始为稿费而奋斗。虽说已经长期习惯了中午、下午休息都拿出半小时写文章，晚上再加班三小时这样的作息，但习惯是习惯，疲惫是无法消除的。下午上班的时候，季云熙照常的打瞌睡，工作量有不少都是季南寒帮忙的。那男的怎么这么不是人？搞破鞋也就算了，竟然还在结婚这天在婚床上搞。然后呢，他未婚的老婆闹了没有？就应该把这狗男女拉出来批斗。本来要闹的，后来那男的说：“糊涂啊，这女的怎么这么傻？”原本昏昏欲睡，季云熙听方婶和另一个本地嫂子的家长里短，怎么剧情那么熟悉呢？他打了个哈欠，慢慢清醒过来，好奇地问道：“方婶，你们说的是谁啊？不知道，刚刚休息的时候，我听在另外一个车间同村的丫头聊的，就是这中途上厕所就只有十分钟，我还没听完呢。”就得赶回来干活了，这都没听完，我浑身不舒坦。季云熙，当天晚上，那借了季云熙杂志的小姑娘就特意来还书了，除了小心保护的杂志，她还特意提了一大袋水果，表示感谢。我叫苏娇娇，谢谢你，我是太喜欢看知己了，所以今天一不小心入迷，都没考虑你的感受，才一天你就看完了。季云熙询问道。苏娇娇不好意思地道，我上班的时候偷偷在看，要是我才拿到杂志，是死活都不愿意借人的。但你借给了我，我不想耽误太久。季云熙打量了他一番。厂服里面的衣服穿着不错，凉鞋也不是廉价那种，应该是本地经济不错的，而且也只有本地姑娘因为家里富裕，赚钱基本是自己花才能这么潇洒。没关系，季云熙道你喜欢看就好，也谢谢你的水果。苏娇娇又多番感谢，并激动地道：晚上你快看，这个月的头版故事超级好看，就是太虐心了，而且竟然能是一篇连载，我都看哭了。我跟你说，季云熙听着苏娇娇疯狂的安利了四五分钟都还不够，还给加班写字的他真的是舍不得再浪费时间了。值得打断，被打断的苏娇娇回过神来，才又觉得自己过于激动，吓到人了。她紧紧地拉着季云熙的手，我现在恨不得去知己偷稿子。我从来没看过这么虐恋的爱情故事。你，你先看，明天我们一起交流阅读感想。季云熙，此时此刻，他莫名的后悔借书了。他可不想交流什么阅读感想啊！送走苏娇娇后，季云熙拿着杂志，提着水果进宿舍，和苏娇娇一个车间的女工眼尖的看到他手里的杂志，忍不住问道：“季云熙。”这是你向苏娇娇借的知己吗？你不看的时候，能不能借我看看？季云熙望向那以前从来没说过话的女工，愣了两秒，随后还是点头同意。你一会儿没夜班，今天晚上就借你看吧。我晚上还要写写日记。季云熙把杂志递给对方，女工高兴道谢，并且害羞的表示：“我会好好翻，不会弄脏弄破的。”苏娇娇很珍惜知己的。基本不会借给不熟的人。没想到你和他那么熟，但我家也不富裕，工资一大把都要汇给家里，五块钱一本这么薄的杂志也舍不得买。季云熙也没有解释，随口应声表示理解。那女工拿过杂志后，激动的立马翻阅，和她要好的其他女工也凑了上去看好奇，并且还小声的议论，感觉这季云熙似乎没有她的同乡们说的那么讨厌。是呀，我刚刚也是试试，也没想到他会这么轻松就借给我知己看。我跟你说，这可好看了。之前上班天天听苏娇娇说里面的故事，很快。几人都没怎么说话了，一个个认真阅读着杂志里的故事入了迷。这场景放在后世几十年，或许会觉得夸张，但在这个娱乐并没有那发达，并且爱情类的小说故事也没那么充裕的时代，真的如毒品一般，很让少女们着迷。第三十四章破坏小团体团结。杂志自从借给了同宿舍的女工后，陆陆续续又不少眼熟的女工都主动来询问借书，有的还会带上一颗糖或者一点老家特产来表示感谢。就这样，原本从进场子后就备受同乡排斥和诋毁，导致名声不好的季云熙，就这样不费吹灰之力就把宿舍。的关系给维系好了，这都是虐恋爱情的力量啊！那个季云熙，又是一天晚上，一个同乡的女工来到季云熙铺位旁，扭捏的开口：“那个，那个，你也是想要借杂志？”季云熙直接点名，对方更不好意思了。虽说他和季云熙没有严重的矛盾，但是他站队的。之前不止在赵刚他们欺负季云熙的时候冷眼旁观，而且以前他也跟着赵小翠他们偷偷说季云熙的坏话：“你要借书排队吧，你去问问他们，好像现在排在最后的是大红姐。”季云熙道。真的可以借给我吗？对方忍不住情绪的激动，也是真的没有想到季云熙这么大度。云熙，我以前听别人说你小气讨厌，我真的误会你了。嗯，季云熙微微扬起嘴角，但笑容中并没有多少真心，态度也依旧没有多热情。他只是又道：“你去跟他们排队的说一声，自行排队就好。”在季云熙眼里，跟着霸凌者当跟班的人。
，就算什么都没做，那也是令人生厌的。此时他愿意搭理对方，可不是想和对方化敌为友，好好相处，只是恶趣味的在这群人的群人的小团体已经闹出矛盾时继续破坏。很显然，比起小团体的赵刚的冲动，还有小团体积极分子赵小翠这般遇到事情就骂人爹娘的冒犯，季云熙这稍微用点小算计。对方就立马无从招架了。在靠着借杂志的小团体同乡的情报，他才知道之前的一百多礼物田可没收，赵刚又陷入失恋中。那这读私人不愿意退，本来矛盾就激化了，再然后意外被赵小翠给用了，导致根本退不了。最后导致的矛盾后果比季云熙预料的还要严重。看得出大家表面谈友情，还是在乎自己辛苦赚的钱的。一群墙头草，死肥猪不就有本杂志吗？一个个至于这么跟奴才一样低三下四的样子。这天又有同乡女工来借杂志。隔壁铺位的赵小翠当中阴阳怪气起来，女生被嘲讽的生气。小翠，既然东西本来就应该客客气气的，你这话也太难听了。难道谁都应该像你一样，求人开门不好好说个请帮忙，只知道骂人爹娘？你什么意思？赵小翠怒道。而后她甚至直接爆料：“王小芳，你以前在背后说季云熙多少坏话，别以为我不知道。你嫉妒人家有个好爹妈，骂的可不比我狠。季云熙，你不知道吧？”这些个墙头草可是私下偷偷分析讨好了，你才能讨好田三叔，不就是想利用你？王小芳没想到赵小翠把这些事情说出来，她感受到整个宿舍的女工都带着别样的目光，一瞬间对赵小翠恨极了。季云熙嘴角的笑容更浓，她把几天就翻旧了的杂志递给王小芳，看完还我就是。她就喜欢看那些欺负原主、对同村年轻人从朋友到老死不相往来的仇恨地步。此时，王小芳和其他来借杂志的同乡一眼都羞愧难当，原本想挑拨离间的赵小翠只能吃惊地看着一切，然后被成功借到书的王。王小芳拽出宿舍，单独说话。季云熙，又是美好的一天。这天流水线上，季云熙在季南寒的帮助下，努力地做着产品，心里不断地盘算着，到底要不要辞掉流水线工人这身心疲惫的工作，全职写文章。忽然，唐秋池带着几个领导匆匆地进来，眼里全是焦急。大家都先停下来。唐秋池站在车间中央，大声地对大家命令。见所有人都停下后，他才去领导们面前，小声说了什么话。接着，一群人开始从头到尾地检查产品。该不会咱们这条生产线完成的产品出问题了？方神小声的猜测。季云熙急忙问道：“要是确定出问题了，我们会被扣工资吗？得看产品是在。”方神话还没有说完，就见唐秋池脱离了和领导从头检查的队伍，直接来到季云熙和季南寒面前，检查他们桌上的产品。季云熙眉头蹙起。唐秋池这个动作，不就是怀疑问题是从他们兄妹俩这儿出的？唐秋池检查完后，并没有发现问题，甚至不信邪的又检查了一遍。在他的猜测里，老员工们犯错概率比新人低，就算是懒散的本地人也是。而新人中，季南寒就一傻子，季云熙更是每次做的慢吞吞。上一趟流水线，一半的工作都是他傻子哥哥做的，嫌疑自然最大。检查到第二次，依旧没发现问题。他正要检查第三遍的时候，领导已经检查过来了。小唐。是这里的问题。领导见他如此，开口询问。唐秋池完成了第三次检查后，这才摇头，不是这里的问题，那就继续检查。好几天的产品都出问题了，必须把源头找到。是唐秋池恭敬的回答。季云熙面无表情的拍了拍受到惊吓的季南寒的背，试图让他情绪舒缓下来，而后便一言不发的等着排查结果。好一会儿，唐秋池终于着急的开口道：“找到问题了，是这里。”季云熙望向唐秋池和领导们，齐刷刷围在赵刚的位置上查看他桌上的产品，而赵刚就好似行尸走肉一般，眼里无神。麻木呆滞，就算听到工作出来纰漏，都没有一点反应。赵刚，怎么又是你？唐秋池见出纰漏的还是逃不过是丈夫介绍来的老乡，脾气蹭的就上来了。好笑的是，赵刚后知后觉的抬头，眼神充满迷茫。唐拉长，有什么事吗？不只是唐秋池，领导们见到这情况都忍不住摇头。你给我出来！唐秋池怒声道。把赵刚叫出车间后，没多久，唐秋池就带着人扛着几箱产品进来，一脸严肃。第三十五章。反攻！唐秋池在众人的目光下，走到赵刚负责一样工序的工人们面前，拍了拍手：“大家注意了，从这里开始到后头的这两天，你们加个班，这几箱产品大家重新反攻一下。”此话一出，被迫反攻的工人们怨声载道。不在加班的行列中的季云熙，先是乐呵呵地舒了口气，但下一秒他却担心，这打工的第一笔工资还没到手，赵刚不会又被扣工资了吧？带着这个担忧，一下午的工作，季云熙都忧心忡忡。尤其是在赵刚挨骂后回到岗位时，他更是竖起耳朵听赵刚那边聊天的声音。原本季云熙是想听扣工资的消息，结果这次让一群人反攻，赵刚直接出了众怒，大家都只有埋怨和斥责。一下班，季云熙真的是迫不及待的冲到赵刚面前，直言不讳的询问：“我问你。”你是不是又被扣工资了？关你屁事！赵刚烦躁地道。被季云熙提起欠债的事情，赵刚忍不住回想自己在火车上的豪言壮志后，情绪更加不稳定。明明前不久他自信地觉得自己打工后能大展宏图发大财，然后给可儿更优渥的生活，可如今他却工作一而再犯错，到最后钱还没赚到。自己却到处欠了一屁股债，他怎么这么失败？怪不得可儿看不上他。赵刚再次
，都应该第一个先还我的债。虽然季云熙讨厌赵刚，也乐意幸灾乐祸见他倒霉，但是这一而再出问题，他真的担心自己借条的钱很难还得回来。为了让赵刚引起重视。季云熙还故意威胁，要是不还，我立马把你送去派出所。就你现在这熊样，都比不上人家霍经理半个脚趾头。要是你进过派出所，有案底，等着吧。看田可会不会都看你一眼？赵刚又一次被季云熙激怒，死肥猪！你再说一句，我撕烂你的嘴！啧，你敢打人试试？季云熙才不怕他，你这是第二次犯了严重的错误。按照厂子规定，第三次是要被开除吧？啧啧啧，全村的年轻人也就能最厉害，出来打工钱没挣到，还道歉一屁股债。要是被辞退了，可连还钱的工作都没了。你可真牛！你给我住嘴！赵刚咬牙切齿的勒令，但很明显，威胁后赵刚眼神中也退缩了不少。季云熙警告：你给我听好，不管你是借钱也好。要饭也好，反正我的钱你必须准时准点还给我。迟了一秒，我都说到做到。赵刚捏着拳头，觉得屈辱极了。季云熙才不管呢，反正这次给他提醒了，季云熙敢肯定，到时候他就算是为了田可，借也是会借钱来还他的。结婚当天，让当代年轻女性第一次读到真正的言情小说，是真的打响内地言情小说的第一仗。其导致瞬间风靡的程度，也是杂志社都没有料想到的。年轻的女性爱惨了这种爱情之上的凄惨虐恋，一边骂男主眼瞎，一边又感叹女主的深情。年长的女性带入自己。的苦难，恨极了女主被欺负的不争气，甚至恨不得自己跑进书里劝女主擦亮眼睛。于是，本来就受欢迎的知己杂志是迅速的卖的一本难求。杂志社收到的读者信件都比往常多了一倍。海城大学田可所在地女生宿舍中，一个卷发少女抱着杂志，不断的抹眼泪，抽泣的声音还在嘀咕着：“女主怎么这么的傻？爱了一个男人十年，掏心掏肺付出，结果新婚当天被这样羞辱。”舒雪。你怎么了？田可见他情绪激动，贴心的关心道。孟淑雪急忙把杂志递给田可，一股脑的说着剧情里男主的渣渣行为，激动的好似自己是受伤的女主角。田可看着封面花里胡哨的杂志，顿时有些鄙夷。在没上大学之前，他一直以为大学是一个十分有书香气的地方，同学们都十分有思想和涵养。如今上了后才发现，这些城里的同学一个个就跟曾经的季云熙一样，只知道吃喝玩乐，也不知道怎么考上大学的。淑雪。我觉得这些不堪入目的杂志还是少看，容易影响风气。田可劝解地道，原本还沉浸在剧情里，孟淑雪瞬间整个人都不好了。田可，你这话太过了吧？田可认真地道，我是对你好，这种只有情情爱爱，什么出轨背叛的杂志本身就有问题。我建议你有空看这些，不如多看一点泰戈尔。而且我觉得大学生应该以学习为主，不要荒废光阴。孟淑雪别被田可的话气得火冒三丈，她从铺位上站起来，叉着腰道反驳：“你是我谁啊？这么爱说教？而且我问你。”你看过吗？你知道写的什么吗？什么都不知道，你凭什么说不好？田可把杂志还给对方，十分有礼貌的样子。抱歉，我不看这类书，我还约了兼职面试，就先出门了。见田可离开宿舍的背影，孟叔雪气得牙痒痒，装什么装？一副好学生的样子，录取的排名不还比我低不少名次？出了寝室门的田可是听到这话的。他愤恨地在心里怒道：“也不看看教育水平到差别，他从小靠干活，勉勉强强才把书读完。而孟淑雪接受城里最好的教育资源，这能比吗？”田可带着不服输的情绪深吸了一口气，他一定会要向这些蛀虫证明的。剧情中，田可在村里上学时，季家父母资助的。后来大学时，田家也是没出什么钱，学费、生活费直接背。好同乡赵刚给承包了。原本若按照剧情发展，在开学时，田可就会得到赵刚愿意负担他四年费用的承诺，推脱不得，只能勉强答应。不过这次。季云熙的各种小伎俩下来，这个剧情成功的被消除了。不然，如今刚上大学的田可也不会着急找兼职赚生活费。带着身为大学生的自信，田可按照地址来到了面试地点。可当他抬头见牌子上写着“知己杂志社”的的时候，情绪莫名的变得有些复杂。也是正儿八经的杂志社，哪会招兼职？田可小声嘀咕着。第三十六章。大学生毕竟是面试，田可还是整理了一下衣服后才进入杂志社。杂志社里，员工们忙前忙后，到处杂乱无章，又是给我要吃肉的信。才第一篇市场就这么热销，咱们多宣传一下，下一刊我们可以大胆增长，多一点发行量。我建议联系我要吃肉，改一下笔名，这宣传上也能文雅一些。你说这故事写的那么引人入胜，怎么笔名取成这样？可我觉得这个笔名挺印象深刻的。你看什么往事如风、伊人似雪这些有吃肉先生的笔名记得牢，吃肉吃肉。好记是好记，但是要是火了，的确有些不正式。田可见几个责编在商量着工作上的事儿，好不容易才找到插话的时机。打扰了，我是来面试兼职责编的，请问我应该在哪儿面试？其中一个责编指了一下办公室的方向，继续同事商议。主编说要我们想办法把吃肉签成独家，只要能谈下，签字二十都成。我看信件地址，吃肉就在本市新平村。前往办公室的田可听到熟悉的新平村，稍微愣了一下。不过也没有多想，只是觉得一个写迷你之音的作者能有签字二十的收入，真的是够幸运的。敲门进入办公室。
，他礼貌地道：“你好，我看到报纸上的兼职招聘，前来面试。”办公室里，胖乎乎的总编十分有亲和力的招呼：“我们杂志社现在还挺缺人的，但是要求也不低。你先介绍一下自己，我是海城大学新闻系的一名大一学生，虽然没有工作经验。”但语文成绩十分拔尖。说着，他还拿出自己创作的诗歌。见他介绍完后，总编亲和力的眯眯一笑。那你看过我们《知己》这本杂志没有？有什么评价和想法？回想一个小时前和室友说的那番话，此时此刻，田可自然不能如此说。他思绪飞转，组织了一番语言。我觉得这本杂志很亲民，通俗易懂，但可能还需要增加一些深度，才能让杂志到水准变得更高。田可越说越顺，最后甚至给出了不少认为不错的意见。总编依旧是笑眯眯的。你的建议我会考虑。不过我觉得你和我们杂志社有些不契合。在被拒绝的前一秒，田可一直是信心满满的，因此一瞬间他脑子也还是懵的。主编，我自认为文学功底不差，而且我是大学生，难道还符合不了你们招人的水准？田可质问。我建议你可以抽空看看知己，我们杂志社不走文艺诗歌的路线，主打的就是年轻男女感情纠葛。主编说着，还主动介绍，我们这条路有好几个出版社，你可以去问问。田可又沮丧又气，毕竟他是大学生啊。在这个大学生就是金子的时代，他能想到第一次以大学生身份找工作会被拒，而与他类似情况，在田可生气多余沮丧的回学校时，此时季云熙所在地电子厂内，厂里除霍文峰总经理之外，唯一的大学生和田三叔吵起来了。田主管，这电脑出问题了，可不关我的事，我工作的好好的，你非要瞎指挥。办公室里，才毕业的男生见厂里唯一的电脑出问题后，吓得脸色都白了，立马推脱责任。田三叔也是头大，也是满肚子怨气，我怎么瞎指挥了？我就是想让你改一下报表上一个小小的地方而已，结果你倒腾那么久都改不出来，现在还推卸责任。男生道：“你一切电脑上改跟在纸上一样，你一个小数据要改，那么 Excel 的，所以运算出来的图表都得重新改。”很复杂的，田三叔道：“我不懂你说的什么一颗塞两颗塞的，我就想你改一个数字。”我的说了，你改一个数字。我两人吵来吵去，依旧无法共鸣各自关心的那一点。最后，年轻气盛的男生直接甩了手里的鼠标，道：“跟你这种没文化的大老粗说话根本讲不通。年轻人，我是没文化，但厂子花高昂工资招了你，你没把工作做好，这就是你的能力问题。如今的大学生基本都是包分配，优秀的和有关系的自然分配到好地方，而厂里招来的这位男生却来私营工厂工作。”侧面也反映了优秀和关系他和同期的同学都比不上。这不，田三叔一句话直接触碰了他最敏感的神经。两人吵了一下午，大学生委屈的直接甩手不干了。反正他原本干的工作，做报表和外商联系这些工作，厂里除了霍文峰就没有人能胜任，甚至就说最简单。电脑打字也没几个人搞得清楚，因此他有这个条件闹脾气。当然，还有一个原因，便是因为在田三叔的胡乱指挥下，电脑也出问题了。这事儿他自然是等厂子解决好了再说。于是，田三叔被小年轻骂了后，气了一晚上。第二天，因为大学生没来上班，没人会用电脑，偏偏今儿得需要一个重要的文件，大伙倒腾了半天，开机都开不了了。好巧不巧，霍文峰又出差去，田三叔气急败坏，但也只能再次去请大学生。秋池，不好了！你家老田跟人打起来了。车间里，办公室的女秘书急匆匆跑来找唐秋池。唐秋池吓得要紧，也顾不得现在的工作，询问道：“出什么事儿来？”女秘书道：“还不是咱们厂里的金哥的大学生，今儿他气得没来上班。早上老田只能亲自去请，一大把年纪还给小年轻道歉，都已经可以了。结果那大大学生死活说，因为老田昨儿瞎指挥，电脑出问题了。反正也不知道那大学生是闹不懂电脑，还是故意给老田找麻烦。”唐秋池听了也火气上来了：“什么人嘛！”我家老田怎么说也是领导，当年跟着厂长一点点把这个厂子建成如今这样的，就连霍文峰都对老田客客气气的，这大学生还当自己是什么人物？这不是年轻气盛吗？女秘书道：“你也先别生气，把两人劝下再说。”车间里，两人的声音越来越远。季云熙不由感叹：“现在的大学生真有地位，大学生可是人才，能没地位？”方沈道：“也可惜我家儿子生得早了些，若是能在如今新平村富裕的时候出生，说不定我也能把我儿子供成大学生。”季云熙笑着应和，忽然他脑子一紧，后知后觉地意识到。似乎自己的机遇来了。第三十七章机遇，我有事先离开一下，哥哥你帮忙把我做一下产品，下班我带你去吃海鲜面。季云熙飞快地从凳子上起来道：“季南韩如今操作的速度和质量都极为优秀。”听季云熙这么一说，根本不多问，就把他桌上的产品全扒拉到自己位置上。妹妹你去吧。好，我去了，会尽快回来。季云熙说完就往车间外冲。方神瞅着他消失的背影，摇了摇头，他是觉得季云熙这孩子挺善良的。也好相处，大家做产品无聊的时候聊天，他什么都能插上两句，甚至在一些重要的话题上还能给出不错的意见。但是这孩子比他们这些个本地老油条还爱偷懒。小季，你妹妹又去偷懒了，你不生气？方婶像是过年欺负小孩一般的逗他，我妹妹最好了，我才不生气。季南韩手里灵活的安装产品，丝毫没有因为说话而耽误工作。你们兄妹关系倒是挺好。方婶道，虽然你这妹子又懒又馋，但她比其他人都强。不嫌弃你傻，你跟着他将来的
，亲哥就直接把他卖给了老官府。季南寒忽然停下手里的活，带着怒气看向方婶：“我妹妹才不是又懒又馋，我妹妹是最好的妹妹。”是是是，方婶说错了。明我给你们俩小黄鱼吃，算是给你的赔罪。方婶嘴里调侃的季云熙，此时飞速的往办公室位置冲去。来工厂后，这是他第一次去办公室，一路上并没有多少指示的标识，他差点找错了。反正今天你不想干了，也得把这电脑给恢复成原来的样子。这可是电脑，上万呢，这可是你负责的。办公室里，田三叔的声音显得极为愤怒，是季云熙从来没听过的，又不是我弄坏的，你这就是欺负人，报警。我要报警！我要警察同志给我讨回公道！一个青年男人的声音接话道。季云熙深呼吸了一口气，似乎是在给自己做准备。而后，他直接推开了办公室的门，对着里面的所有人开口道：“电脑是怎么出问题了？我我能修。”季云熙本来想不确定的说可能的，但话到嘴边了，得先自信起来。云熙，你这孩子怎么过来了？田三叔见来人是季云熙，说话声音都克制住，听着稍显温和一些了。拽着田三叔的唐秋池不由皱眉质问：“谁准你私自离开工位的？”毕竟是他管着季云熙所在的那条流水线，季云熙私自离开工位，不务正业也影响他。季云熙再次重复：“给我一个机会，我能解决。”田三叔无奈的叹气，走上去拍了拍季云熙道：“手臂，行了，你别来闹，这事儿不是你能解决的。上万的东西，田三叔是不敢让季云熙闹腾，万一出问题，那可不好脱责任。百分之五十能摆脱流水线的机会就在眼前，再观察一下，这电脑还比较新，不像是硬件出问题。如今电脑昂贵。”使用者都是当宝贝护着。思虑一番后，季云熙对自己能处理好问题的比例再次拉高了一些。于是他鼓起勇气，还是越过了田三叔，走到电脑面前。此时，一个穿着喇叭裤、烫了个爆炸头的少年正坐在电脑前，各种倒腾着，脸上全是疑惑。看样子，对方不像是修电脑的，也不知道为什么敢在电脑出问题的情况随意倒腾。季云熙客气地道：“这位帅哥，能让我看看吗？”少年忽然猛地抬头，一脸自恋地道：“你叫我什么？哈哈哈,哈，我就知道我是帅哥。”季云熙，他只不过习惯了后世那种对陌生男生好听的称呼而已。许是因为帅哥这个称呼，对方根本不在乎季云熙干啥，立马挪开了屁股，并且依旧沉浸在帅哥的称呼之中。见季云熙直接坐在电脑面前，不只是田三叔，唐秋池也着急冲上来阻止季云熙。别给你三叔找麻烦！唐秋池忍不住当众道：“这些个丈夫老家来的，尤其是是赵刚，可真的给他们夫妻找了不少麻烦。这是电脑安装了盗版系统才出的毛病，问题不大。”确定了问题后，季云熙也松了口气。田三叔吃惊极了：“云熙，你会电脑？什么时候学的？会一些。”季云熙道：“我以前读书的时候。”学校有专门的计算机类的书籍，我读了不少。靠着墙的大学生觉得十分可笑。这位女士，知识和实践还是有距离的。我还是建议把电脑送去专门的地方修理，以免问题越来越……啪啪啪啪啪的键盘声。季云熙最后按了空格键，然后抬头道：“好了。”还没说完话的大学生一直在偷偷学习计算机，也看了一堆计算机书的爆炸头瞪大了眼睛，难以置信。同样是看书学习，区别这么大吗？办公室安静了好一会儿后，季云熙只能自己打破僵局。三叔。是需要做些什么工作？跟我说。田三叔终于反应过来，头凑向电脑屏幕，更近瞧了瞧。我们现在需要一个文件，就在这里进去，然后这里进去。这个这个需要修改。在田三叔的指挥下，季云熙快速的完成了他的一切要求。在文件被打印出来后，田三叔似乎更有底气了。你看，人家一个高中生干的比你一个大学生还要快。那大学生感觉到被侮辱，反驳道：“田主任。”可不是这样比的，你让你亲戚改的就几个字几个词，你让他把昨天说的报表改改试试。季云熙着急显示自己的能力，立马同意了。报表是这个报表吗？三叔要改什么？你跟我说。田三叔虽然不懂电脑，但是和这有文化的大学生吵来这么久的架，他也大致知道在哪大学生说的什么一颗腮的格子文件里改报表是比较复杂的工作，因此他本来想让季云熙算了，结果季云熙已经把一颗腮打开了。第三十八章，从流水线到办公室，田三叔持有怀疑态度的指挥着，就这。往这边拉，这个不对，得改一下。季云熙点头示意自己了解了后，就开始又噼里啪啦的操作一通。而这个时候，傲气的男大学生又忍不住凑上来看了。在见到季云熙操作软件的熟练度，甚至用快捷键都不需要思索时，瞬间脸色都有些发白。他承认季云熙厉害，甚至比很多大学生厉害。但偏偏是这样的场合，这样的情况，他就是一个被高中生打败的没用大学生。好了。全部问题的图表表格都替换完成了。季云熙说着，飞快保存。田三叔顿时大为欣喜，这次他家云熙可好好给他长面子了。就在田三叔得意的哈哈大笑，办公室其他人也都满是满意的情况。季云熙直接毛遂自荐：“我听说这位大学生帅哥不想干了，那请问这个岗位能不能先试用一下我？我高中生。”用我厂里还能节省一大半的工资呢。那男大学生也颇为不自在。年轻男生本来就脸皮薄，爱冲动，事情都闹得这样了。就算季云熙不主动毛遂自荐，他感觉自己第二天都没脸来了。可以想到私营工厂给的丰厚的薪水，他又生气季云熙抢他的工作。田三叔可是彻底和大学生闹僵了。见季云熙有能力，还提出这个要求。
，他自然愿意帮助。自家人得到这个机会，云溪，你的能力，三叔很满意。这个岗位空着，你就先暂时帮忙接替。但办公室的任命是需要霍经理同意的。等他出差回来，你好好面试。三叔相信，以你当能力，霍经理一定会同意的。季云溪十分高兴，见脸色不断变化的大学生一言不发，他不好意思的去主动握手，不好意思抢了你工作。但私营企业都只讲究两点：优胜劣汰和谁便宜。你还年轻。更是大学生，以后一定有更好的地方大展拳脚。大学生没有说话，甩开他的手，转身离开了。这一战局，田三叔彻底获胜，整个办公室都弥漫着他的笑声。成功摆脱流水线，从车间到办公室，季云溪感觉自己高兴的想飞。若是再能找到机会，让便宜哥哥也能摆脱枯燥的流水线，就更好了。带着对未来期许的美好心情，季云溪看向唐秋迟道：“拉长，我能再进一趟车间吗？我想跟我哥哥说这个事儿。”不然怕他久久不见我回去，会着急的。唐秋池此时心情极为复杂，他不明白侄女嘴里那个不学无术的季云溪其实是有本事的。如今冷静回头想想，若是抛开对季云溪的各种偏见，无理取闹只在同乡的小圈子里，在本地人富起来后普遍排斥穷酸外地人的环境下，他是最快融入本地人圈子的人。不止如此，遇到大事不掉链子，比如赵刚当众质疑，轻松被他化解。如今大学生都搞不定的电脑。他竟然能那么优秀，而且这次也是因为他这能力，才让丈夫和厂子里的金疙瘩大学生的矛盾成功胜出。唐秋池在脑海里想了想，忽然间发现，若他不是田可嘴里的那样，那岂不是说明田可这个侄女不像表面那么乖巧勤快，而是一个背地里挑拨离间的人？有了这个质疑，唐秋池忽然感觉自己跟个傻子一样，一大把年纪了还被小年轻当强使。季云溪见唐秋池盯着自己久久不说话，只以为他是拒绝他的要求。本来从一开始唐秋池就不喜欢他，那我现在继续在这里工作。您回去能跟我哥说一声吗？季云溪打商量道。虽然便宜哥哥很懂事，但是毕竟是小孩子智商，他还是很担心的。要是办公室现在没有迫切的事情需要你处理，你就去吧。”唐秋池开口道。季云溪急忙客气道谢，跟田三叔招呼一声后，飞快冲出了办公室。田三叔对妻子的态度十分不满意，在季云溪走后，他才忍不住道：“人家云溪多乖的丫头，你怎么就对人家那么有偏见？”我，唐秋池想到刚刚的假设，解释的心情都没有了。你说的对，以前是我有偏见。之后我对他们好点，这就对了。流水线上挨得近，但凡听到了季云溪说要去办公室工作的人，都忍不住停下来手里的活，竖着耳朵听细节。在方婶的好奇下，季云溪也大致讲述了刚刚发生的事情。云溪，你还会用电脑那种高档玩意儿啊？你也太厉害了！方婶那个激动的恨不得自己亲眼去看到这一切，而且你有胆量，这听到电脑坏了就不放过任何机会。好样的！方婶夸赞后又好奇问道：“那曾经可是大学生才能做的工作。”厂里给你多少钱？我当时也就想试试，没想到解决方案真的是我知道的知识。季云溪谦虚的表示，最终工资还没谈，得等总经理回来面试我的能力再给。方婶又是一番夸赞，恨不得把自己儿子来带也学上他这手艺。忙着解释方婶一个又一个问题的季云溪，忽然注意到一向遇事而听话乖巧的季南寒，此时默默的在干活，一言不发，这是生气了。季云溪叹了口气，趁着唐秋池还没回来，拉着季南寒想去厕所单独安慰他。生气了，到了没人的地方。季云溪带着哄人的口吻道：“季南寒摇了摇头，委屈的眼睛红红。哥，我不喜欢你这样，有什么就直接告诉我，这样我才会更喜欢你。”季云溪直白的表达。季南寒委屈巴巴地道：“妹妹，真的没有生气，我也不知道为什么，就是难过，就是想到以后上班，你不能一直在我身边就难过。”说着说着，季南寒更难过了，声音都有些哽咽：“妹妹，我是不是好贪心？”季南寒长得好看，睫毛也很长，委屈的含着泪水的样子，真的让人看了就心疼。季云溪想着。若是他脑子是正常的，靠颜值都能随便暴富了吧？你怎么能这样觉得？季云溪问道。第三十九章进步。季南寒极为认真地道：“可我觉得我好贪心。自从来海城了，妹妹你就对我超级好，比我做梦时见到的还要好。虽然每天工作很久很久，但是我都特别开心，想要永远这样。”说着说着，季南寒声音变得没有底气了：“奶说的对，我就是个贪心不知足的人。明明妹妹都这么好了。”我却还这么难受，我是个坏孩子。季南寒声音越发的哽咽。季云溪拉起他的手，十分严肃地道：“哥哥，你不是坏孩子，你只是害怕改变，这没有错。”季南寒小心翼翼地问道：“真的？”季云溪伸手擦掉他的眼泪，眼神坚定地道：“真的。”见季南寒不再往死胡同里钻，季云溪才继续开导：“但你听我说。”流水线很辛苦的，咱们现在年轻能这样赚钱，但是以后老了呢？我去办公室工作是在进步，只有进步，咱们才能越来越好，才能不用一天从早干到晚，手都干得发抖，还要干活。只有进步，咱们才能赚更多钱，然后给奶奶治病，住大房子，随便吃什么好吃的都不担心没钱。解释了一堆后，季云溪见季南寒若有所思。他小声问道：“哥哥，你听懂了吗？”季南寒迟缓地点了点头，然后脸红的擦掉眼眶的泪花。“妹妹，我知道了，进步是好事，我我也会努力进步。”季云溪瞧着他，乖巧的像只听话的大狗狗，忍不住揉了揉他粗硬的头发。“哥哥，你真聪明
，等我找到机会，就让你也跟着我一起进步。”季南寒眼神坚定，好似一切困难无所畏惧。这时，两人发现唐秋池往车间这边走来了，季云溪急忙给季南寒使眼色，让他赶紧回到岗位。在季南寒悄悄咪咪要进车间时，他还不忘压低音量提醒：“哥哥，不用帮我干活，你还能轻松点。我不在的时候，只把自己负责的活干完就好，知道吗？”好，千万不要听谁夸你几句就帮别人干活，就算拉长夸你。你也别傻勤快。如今新员工中，就季南寒是干活最厉害的，偏偏他好骗。季云溪觉得自己的担心是至关重要的。好，季南寒又回应一声。见唐秋池越走越近，他说了一句“妹妹再见”后，像个泥鳅一样，咻的一声就不见了。至于季云溪，则是在角落躲着唐秋池进车间才离开的，也不是多畏惧唐秋池，就是怕唐秋池看到他和哥哥聊太久，耽误时间不高兴。回头他不在车间，唐秋池甩脸色，哥哥应付不了。呼，季云溪拖着一身的肉，再次往办公室的楼层爬。爬后，整个人气喘吁吁的。哎，忽然一个声音把季云溪吓得够呛。他循声望去，是方才在办公室的爆炸头。办公室是有要紧的事情要我做。季云溪询问，爆炸头没有回答他的话，而是十分严肃的问道：“你刚刚喊了我帅哥，又喊了那个大学生，在你眼里？”那种怂包跟我一样帅，啥？季云溪觉得莫名其妙，爆炸头似乎对此十分在意，并且因季云溪把他和大学生的颜值归位一类帅哥，很是不满。你要是没事的呀，我先回办公室了。季云溪懒得和这感觉脑子有包的人纠缠，爆炸头再次堵住了他。我还有事要说，你说。季云溪还是再次延长了自己的耐心，毕竟以他竟有的一点点眼力劲看得出来，这样在厂子里行为嚣张，穿着异类还能在办公室干活的，多半是关系户，而且比他这个关系户后台还硬。这样的人只要不讨厌。可以多给一些耐心，不说捞好处，反正能少结仇。我像跟你学习计算机知识，我看你懂得很多。爆炸头道，季云溪摇了摇头，我懂得不多，仅有的一点知识就那些了。那已经比那个半瓶水的大学生厉害了。爆炸头激动地道，你刚刚那些敲击的那些字母是咋修好电脑的？还有那些快捷键，我都想学。我真的也是半瓶水的水准。帅同志，你要想学，可以去找真正专业的地方学，不要被我误入歧途。爆炸头忽然从牛仔裤里抽出一张皱巴巴的报纸，你知道电子邮件吗？季云溪，你对电脑这么溜，我猜你一定知道。爆炸头说着，把报纸摊开给季云溪看。报纸的头条是“越过长城，走向世界”。咱们国家首封电子邮件从京市发往德国卡尔斯鲁厄大学。我想学计算机，发展国内的计算机市场，说不定将来计算机就能像国外一样，不少家庭都买得起，用得上。我们都能通过网络看世界。季云溪被爆炸头这番言论惊呆了。说实在的，对于爆炸头的第一印象。他也是带着刻板思维，觉得对方本质就是个没事本事的街溜子，然后有了厉害的后台来厂里混日子。结果瞧瞧人家的宏伟志向，若是他真的有本事，那可是能改变时代的人。反正季云溪听的是极为触动，头皮发麻。爆炸头慷慨激昂地说了一堆，随后眼巴巴地望着季云溪，似乎季云溪再次拒绝他，就敢躺在地上打滚。哎，真是一个矛盾性格的人。两人就这么对视了半分钟，爆炸头忽然后知后觉地想起，对了，我忘记说了。要是你答应教我，我给你五十块一小时的辅导费，多少？五十。爆炸头不确定地道。季云溪激动地握住他的手，哥们，以后我一定倾囊相授。这小子果然是有钱的仔。一瞬间，季云溪也敏锐地发现，如今的贫富差距都已经拉开了。爆炸头眼都不眨，一小时五十块，这可是老家辛苦当老师或者工人一个月都不一定赚得到的钱。爆炸头见季云溪忽然的热情有些无语，感情说了那么多豪言壮志，都比不上五十块钱啊。早知道他就不废话那么多了，而且为了表现他的恒心，他刚刚还特意去翻找了好久才找到这报纸的。第四十章。教学谈好学费后，爆炸头恨不得当场拽着季云溪去电脑旁开始一对一上课。毕竟是上班时间，如今办公室的工作都还没有真正任命确定呢。季云溪本来是不愿意冒着被人说闲话在上班期间教学的，不过他很快了解到，原来爆炸头竟是厂长的孙子，就是那个跟小卖部老板八卦霍文峰在港城有家室的人。怪不得那么嚣张，感情这个厂子都是他们家的。他是可以为所欲为的。原本就有田三叔护着，办公室的一众对季云溪，即便心中有些许意见，都比较客气。如今收了厂长孙子当学生，季云溪可以说是背景 buff 加满。不过流水线上都有勾心斗角，更别说办公室了。田三叔在季云溪今儿初次在办公室里工作，还是很担心的。毕竟调令也是他暂时口头的，怕季云溪被欺负到他忙完了手头上的事儿后，就赶忙去办公室瞧瞧情况，并且还特意买点吃的招待一下办公室的大家。就在他带着这般忐忑的心态去办公室时，让他不敢相信的是，办公室大部分人都已经以后妹子或者小侄女的称呼他了。田三叔，他在忙工作的时候到底发生了什么？老田，你来了，你家小侄女可真有本事，刚刚抽空正教我们大家用电脑呢。以前那个金疙瘩说我们都不懂的那些，小侄女几句话就把大家都教会了。负责财务的中年女秘书激动的阐述，并且一直夸赞季云溪的大方善良。毕竟在如今会电脑的人才是稀罕宝贝的情况，他把自己吃饭的本事教给大家，可不是一般人愿意做的。是
，我就懂了。田三叔见众人夸奖着纪云熙，立马笑得极为开心，一边给大家递吃的，一边毫不委婉地夸奖纪云熙多么多么懂事优秀。在一旁坐着的纪云熙不好意思的脸红。办公室的同事想学电脑，提高职场竞争力，如今免费学到他们开心，而他也乐意教大家提高自己在办公室的口碑和同事关系，让自己日子过得轻松舒坦。一件事相互都开心了，甚至学到电脑知识的大家更是愿意主动帮纪云熙做事，立马三重开心。一下午的成果让办公室大家接受了纪云熙，从而纪云熙还没被霍文峰正式任命，大家都乐意带着他去小食堂吃饭。能进小食堂的最低都是拉长职位，工人的顿顿只有白菜豆芽的。纪云熙可是对着小食堂抱有极为热烈的渴望。领导层的人不算多，踏入小食堂后并不需要排队。纪云熙拿着自己的饭盒，也不避讳目光，直接去打饭，就光打肉菜。而后，在办公室新认识的同事都热情招呼下，他并没有一起吃，而是耐着纪南寒的饭盒去外面的工人窗口打饭。两个盒饭都压得实实的，免费的饭菜这样才划算。另一边，没有纪云熙陪伴的纪南寒感觉孤独极了。不止如此，一下午的工作内。他还真的遇到纪云熙所说的别人求他帮忙的情况，求助的人甚至还大言不惭地说，反正他不用帮自家妹妹做产品，闲着也是闲着。纪南寒听了，直接恶狠狠地瞪着对方，按照纪云熙教他的拒绝家告状，我才不帮忙。而且等下班了，我要告诉田三叔，你欺负我，偷奸耍滑的年轻男工，这傻子的便宜还真不好赚。但为了不得罪领导，他只能被迫道歉，然后辛苦帮纪南寒干活，以此来表示道歉。原本对纪云熙兄妹的看法有不少变化，对方唐秋池在不远处注意到纪南寒的做法，瞬间又无语了。零零零零零，下班的铃声响起，纪南寒蹭的一下起来，准备冲去打饭，但起来后却后知后觉的发现，妹妹已经把俩饭盒带走了，他以后好像就没有机会再冲刺去打饭，让妹妹开心了，真头疼。纪南寒丧气极了。嘴里囔囔的念叨着：“进步，我也要进步。”小季，你傻杵着干啥呢？平时你可是我们这条生产线跑得最快的。”方婶开口道。纪南寒道：“我去找妹妹了。”说完，他蹭的就跑走了。不过方婶已经习惯了他这样的行为。宿舍外空地上，这回换季云熙在树下等着纪南寒，并在人群中对他挥手示意。纪南寒看着捧着两个饭盒的季云熙，忽然心中一暖，他感觉妹妹进步了后。他好像更幸福了。果然，妹妹说的都对。你傻乎乎的干啥呢？季云熙见他傻笑了好久，才走过来，忍不住问道。季南寒摇了摇头，拿过自己的饭盒。妹妹说的什么都好正确。季云熙不知道他为啥说这个，但他很同意。那是自然。两人在老地方席地而坐，把两个饭盒打开后，季云熙道：“工人窗口可以随便打多少饭，我就用我的饭盒全装肉菜，咱合在一起吃才更划算。”好，等放假我们出去买个更大的饭盒，到时候用大饭盒装小食堂的肉菜，咱们吃的就更好了。季云熙盘算着薅工。工厂羊毛，虽说小卖部也有饭盒卖，但是大小他十分不满意。嗯嗯，纪南寒对未来充满了更多希望。虽说自从写文章赚钱了，纪云熙也没亏待自己和纪南寒的胃，只是那些肉干啊、酱肉啊，都没这新鲜炒的好吃。这一顿饭，两人吃的津津有味。纪南寒甚至来回跑了三次打饭。吃饱喝足后，纪南寒回到男工宿舍，并在自己的铺位上坐了好久，才犹犹豫豫的拿出妹妹分给他放宿舍吃的肉干、水果，还有一些零食。而后，他在脑海里组织了好久的语言，才走到一个戴眼镜的少年面前。你，你好。坐在铺位上看书的少年抬头疑惑，找我有事？虽然两人是一个宿舍，但在此之前从来没说过话。少年对纪南寒的印象也只是不说话的时候看着冷漠不好惹，实则是脑子有问题的关系户